ওকে তো আমরা লাস্ট ক্লাসও যেগুলো শিখছি আমি মানে মানে সাইয়ার যে এরকম যেগুলো একটু রিভাইজ দিব যে কি কি শিখলাম অথবা প্রথম থেকেই আর কি 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 লাগবে কি না লাগবে না অথবা যা লাগবে তা শিখ রাখবো অথবা যা লাগবে না ওইগুলো আমরা শিখ মানে মাথায় রাখা রাখারও দরকার নাই আর যেগুলো মনে করেন ডেফিনেশনের মনে করেন যে এস এক্স কি অথবা ইয়েগুলা মানে যে এস এক্স এর মিনিংগুলা কি না ওনারা ইয়ে করবে না ওনারা ইয়ে করবে না তো এই যে জিনিসগুলো মনে করেন যে এস এক্স অথবা ইয়েগুলা অ্যাকচুয়ালি এইগুলা মনে করেন আপনারা তো এগুলো আসলে মনে করেন মানে ডেফিনেশন যেগুলো আছে এগুলো আপনারা দেখতে পারবেন আর জে এস এক্স আসলে অথবা জে এস এক্স ওই যে যেগুলো মনে করেন খাজ করবে ওইগুলা আসলে কোনো খাজ নাই বাট ওইগুলার একটা মানে কি বলবো আপনারা মানে ব্যবহার আছে বাট খাজ মানে আপনি অ্যাকচুয়ালি দেখবেন না ওইগুলা কীরকম হবে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন আপনি এখানে তো আমি একটু ইয়ে ওয়েবসাইটটা ওপেন করতেছি এখানে যা 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 শিখলাম তো আপনাদেরকে একটু আমি ট্রাই করবো নিজে আপনাদের কাছ থেকে রিভাইসগুলো নিয়ে নিতে যে কীরকম কীরকম হয়েছে মানে আপনাদের মনে আছে কি না সো এখানে দেখেন ইন্ট্রোডিউসিং জে এস এক্স অ্যান্ড রেন্ডারিং এলিমেন্টস যেগুলো আছে তো আমি একটু জে এস এক্স নিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবো না হইলে আমি পরবর্তীতে ডেফিনেশনটা আবার বলবো তো আপনারা একটু বললেন ভাই এমনি তো জে এস এক্স জে এস এক্স কী আপনার অথবা আপনি কী বুঝলেন জে এস এক্স নিয়ে মানে বলেন সহজ ভাষায় আপনার মতো করে বলেন জাস্ট বললেই হবে বাইরে কি আছে যেগুলো মনে করেন আমরা লিখবো অথবা জে এস এক্স এটার একটা বেটার আনসার আছে মনে করেন একটা সিনটেক্সও আছে যেগুলো মনে করেন আমরা লিখতে পারি যেমন বলবো পরে আপনি বলেন আচ্ছা আমি আর একটু এড করি তো আপনারা চাইলে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন যে রিয়েক্টে শুধুমাত্র এস টি এম এল সি এস এস লেখার জন্য না আরও জিনিস আছে যেটা হইতেছে আপনারা সবাই মিস করতেছেন বাই মেবি বলছে একটু তো আপনি বলতে পারেন যে আর কি লেখা লাগ যায় যেগুলো মনে করেন আমি রিয়েক্টে ব্যবহার করবো সকলে আমি হিন্টস দিলাম আর কি আপনি বলতে পারেন এখন বুঝে আপনি বলেন মানে শুধুমাত্র আপনারা তো বলতেছেন সবাই যে রিয়েক্টে এস টি এম এল লেখার জন্য অথবা ইয়ে লেখার জন্য বাট এখানে আরও একটা জিনিস আছে যেটা এস টি এম এলের পরেও লেখা যায় রিয়েক্টে যেটার জন্য এই অ্যাকচুয়ালি জে এস এক্সটা মনে করেন ইয়ে হয়েছে জে এস এক্সটা মূলত বলা হইতেছে এটার অথবা জে এস এক্সের একটা সিনটেক্স হইতেছে এইটা এটা কি মানে এস টি এম এলের বাইরে আচ্ছা আপনি বলেন না হইলে আপনার ডেফিনেশনটা বলেন না জে এস এক্সের আমি পরবর্তীতে আমি বলবো সমস্যা নেই শেষ নাকি বললাম আচ্ছা ওকে তাইলে আপনি দেখেন এখানে এস টি এম এলের বাইরে এইটাই আমি বলতে চাইতেছিলাম এস টি এম এলের বাইরে এইটা যাবা স্ক্রিপ্টও মানে এখানে ইয়ে করবে সো আপনি রিয়েক্টটা কিন্তু কেরকম না যে মানে 
জাভাস্ক্রিপ্ট আপনারা কেউ বলে রিয়েক্ট ডম এইটাই এই সেই বলতেছেন বাট জাভাস্ক্রিপ্টটাও মূলত এই দেখেন কার্লি ব্রেসের সিনটেক্সটা এটা কিন্তু ওকে তো এই দেখেন মজা আমরা পরবর্তীতে করব বাট এখন ইয়ে করে ফোকাস দিই কারণ তো এই এখানে দেখেন কার্লি ব্রেসের সিনটেক্স অথবা এই যে এগুলা এগুলা কিন্তু এলাউস করে শুধুমাত্র ইয়েটা জাবাস মানে সরি জে এস এক্সের মাধ্যমে কারণে এখন দেখেন এখানে কোনো একটা যদি সিনটেক্স এরর হয় যে মনে করেন ফ্র্যাগমেন্ট দিতে গিয়ে কোনো জায়গায় এমন ভুল করছেন তো ও একটা ইয়ে দিবে জে এস এক্সের এরর দিবে এটা কিন্তু জাবাস ক্রিপ্টের কোনো এরর না আপনার কোনো কিছুর এরর না সো মানে এই এই এররটা দিবে তো এইরকম আপনারা অনেক সময় দেখবেন জে এস এক্স ন ক্লোজিং ও ন করেসপন্ডিং এলিমেন্টস ও এইরকম একটা এরর দিবে তো ওইটা দেখবেন নন এস জে এস এক্স লাইক আপনার জে এস এক্সে যান মানে জানবে আপনারা মনে করেন জাবা স্ক্রিপ্ট অথবা এস টি এম এলের কোনো এরর না সো এখন আপনারা একটা জিনিস দেখেন জে এস এক্স আর আমি জে এস দুইটা এক্সটেনশন আছে এখন দুইটার ক্ষেত্রে পার্থক্য কি মানে আমি কিসের জন্য জে এস এক্স দিব আর কিসের জন্য জে এস দিব এখন আপনি বলতে পারেন মানে এই দুইটার প্রশ্নর বিষয়ে বাট এখানে মানে ডিফারেন্সই বলতে কিছুই নাই তো আপনি মেবি প্রশ্ন করছিলেন এইটার মাঝে তফাৎ কি আসলে তফাৎ এখানে কিছুই না মানে কি বলে এইটারে মানে দিন শেষে এইটারে এইটা মানে জাভা স্ক্রিপ্টেই কনভার্ট হবে তো কনভার্ট হইতে গিয়ে কি হয় এটা কম্পাইলেশনের দরকার পড়ে তো কম্পাইল হইতে গেলে আপনি যদি ডিফল্টভাবে আপনি যদি জে এস এক্স দিয়ে দেন তাহলে কম্পাইলেশনে আর এত মনে করেন মানে ইয়ে জামেলা পোহাতে হবে না অথবা ও আর নতুন করে ওইটারে জে এস এক্স বানাবেন আদারওয়াইজ আপনি যদি জে এস জে এস দেন ও জে এস এক্সই বানাইবে মানে বিহাইন্ড দ্য সিনে হোক অথবা আপনার দিন শেষে কাজ শেষ হওয়ার পর ওইটা বানাবে আর ওই কম্পাইলেশন হইতে গিয়ে মানে একটা এটা ওয়ার্নিং দিবে অথবা দিতে দিবে না এটা ওয়ার্নিং দেয় না বাট মানে করেন একটা কম্পাইলেশনের জন্যই আপনি যে ডিরেক্ট বলেই দিছেন আমি জে এস এক্স লিখতেছি আবার জে এস এক্স ফাইল এক্সটেনশনে ফাইল এক্সটেনশন কি ফাইল এক্সটেনশন তো মনে করেন ফাইলের ফাইলটা কি টাইপের তো আপনি ওরে বলেই দিতেছেন বাট ও কি মানে রিয়েক্ট তো বললাম না ও এরকম না বসে আছে যে আপনি করবেন তো ও করবে ও ইন্টেলিজেন্টলি অনেক কিছু নিয়ে নিতেছে ও দেখতেছে ভিতরের কুট পড়ে ও আপনি জে এস এক্স লিখছেন ও জে এস এক্স আখারেই ওরে ইয়ে পার্স করতেছে পার্স তো আর বুঝতেছেন মানে কম্পাইলের জন্য প্রথম যে ফ্রেজটা যায় ওইটা হরিতেছে পার্সের পার্সে দিয়ে যায় ওকে তো এই দুইটা ডিফারেন্স গেল আর একটা হইতেছে আমরা শুধুমাত্র এস টি এম এল সি এস এস অথবা ইয়ে লিখবো না জাভা স্ক্রিপ্টও লিখবো এখানে সিনটেক্স আছে যেগুলো হইতেছে মেন সিনটেক্সটা হইতেছে কার্লি ব্রেসেসের সিনটেক্স আর মনে করেন আরও কিছু সিনটেক্স আছে যেগুলো মনে করেন আপনারা দেখছেন ফ্রেগমেন্টের সিনটেক্স ওইগুলো ও অ্যালাউস করবে যা জে এস এক্স যেহেতু আদারওয়াইজ আপনি ওইখানে এস টি এম এলে গিয়ে লিখেন জাভা স্ক্রিপ্টে গিয়ে লিখেন আপনার এইটা অ্যালাউ করবে না তো ডায়নামিক বিষয়গুলো অ্যালাউ করবে সো দ্বিতীয়ত হইতেছে আমি এরকম মানে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে গেলে ভালো হয় নাকি আপনাদের শেখা হবে কারণ আমি এরপর থেকে মানে একটু ডিপে যাব তো আপনাদের শেখাটা যদি হয়ে যায় তাইলে এইটা এগুলোই কিন্তু মেন কনসেপ্ট দেখেন মেন কনসেপ্টের বাইরে আর কিছুই নাই অ্যাডভান্স কনসেপ্ট আপনি অ্যাডভান্স কনসেপ্টে গিয়ে কিছুই পাবেন না এই দেখেন এখানে কিছুই নাই মানে শেখার মতো কিছুই নাই আমি যথে যেহেতু দেখতেছি আপনি দেখেন ফরওয়ার্ড রেপস আছে আর ফ্রেগমেন্টস আছে হায়ার অর্ডার কম্পোনেন্টস আছে এই এই দুই তিনটা জিনিস এইগুলো না শেখলেও হয় ভাই মানে আপনি দিন শেষে এইগুলো ছাড়াও কাজ করতে পারবেন মানে যে না শিখলে হবেই না এরকম জিনিসগুলোর মধ্যে এই দেখেন মেন কনসেপ্ট কনসেপ্টই সব লিস্ট অ্যান্ড কিজ ফর্মস লিফটিং স্টেট আপ কম্পোজিশন পার্সেন এইগুলোই সব মেন কনসেপ্ট কি অ্যাডভান্সে গেছে যেহেতু অ্যাডভান্স মানে আপনি জানলে ভালো না জানলে চলবে এরকম আপনি কন্ট্রোল আনকন্ট্রোল আনকন্ট্রোল্ড অথবা টাইপ চেকিং উইথ প্রপ টাইপ এইটা আমি একটু দেখাবো অথবা স্ট্রিক্ট মুড স্ট্রিক্ট টাইপ চেক চেকিং রেন্ডার প্রপস এইটা অনেক অ্যাডভান্স তো এটাই এখন না আপনারা কিছু জাবা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাটাকাটি করেন দেন আর ওই হাইয়ার অর্ডার ফাংশনটা দুইটা আমি একবারে লাস্টের দিকে দেখাবো যখন আপনারা বর্তমানে তো রিয়েক্ট নিয়ে প্র্যাকটিস করতেছেন আপনারা কিছু জাবা স্ক্রিপ্টেরও আমি ইয়ে দিব যেগুলো মনে করেন ওই আপনারা প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনারা একটু ইয়ে হইলে জানাশোনা হইলে এইগুলো আমি দেখাবো ওকে তো দ্বিতীয়ত হইতেছে মানে রেন্ডার প্রপস রেন্ডারিং এলিমেন্টস সরি সো রেন্ডারিং এলিমেন্টগুলো এটা বিষয়টা কি আপনারা একটু বললে আমি প্রথমত আপনাকে জিজ্ঞেস করবো যে রেন্ডারিং এলিমেন্ট কি দেখেন এখানে আর একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে হিন্টস দিতেছি এখানে কিন্তু রেন্ডারিং এলিমেন্ট যে 
বাংলা মিনিং আসে এইটা সেম টু সেম হুবহু প্রোগ্রামিংয়ের সেম মিনিং আসতেছে রেন্ডার কি আর এলিমেন্ট কি দুইটাই মানে আপনি বাংলাতে যা কনভার্ট করবেন তাই আসবে প্রোগ্রামিংয়ে সো আপনি একটু মানে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করবেন তখন বলবেন আর আমি এখানে ইয়ে রাখছি আপনি দেখতে চাইলে মানে দেখে দেখে বলতে পারেন এই দেখে দেখে বলতে বলা ঠিক হইতেছে বলেন এখন আপনি মনে করেন আচ্ছা আমি প্রশ্নটা পরবর্তীতে করি আচ্ছা আপনার জন্য একটু বলা হয়েছে শেষ নাকি আপনি বলুন আচ্ছা এক্ষেত্রে মানে রিয়েক্টের ক্ষেত্রে আপনার কি হয়েন্ডারিং এলিমেন্ট দেখেন মজা করার জন্য বারবার সহমত বললে কিন্তু বাদে পরবর্তীতে এইটা নিয়ে অনেক ইয়ে হবে সিনক্রিয়েট হবে সো আপনি সহমত বলে যাইতে পারবেন না আপনি কিন্তু এইটার ইয়ে দিতে হবে আমি কিন্তু আপনার প্র্যাকটিস করাইতেছি আপনি যদি এখন এইটা জিনিসটা মনে করেন একটু ভালো করে বলতে পারেন আপনি খাজের সময়ও বলতে পারবেন তো আপনি হয়তো সহমত বললে এখন পার পেয়ে যাবেন যখন খাজ করবেন তখন কি বলে পার পাবেন সহমত বললে ঠিক হয়ে যাবে এলিমেন্ট রেন্ডার হয়ে যাবে আপনার তাইলে আপনি বলেন চেষ্টা করেন আপনার জিনিসটা আমি তো শুধরাইয়া দিতেছি আবার আমি শিখে দিতেছি অথবা আমি না আপনি অন্যখান থেকে শিখেন পরবর্তীতে জিনিসটা দেখেন বাট এখন বলতে পারলে যতটুকু বলতে পারবেন মনে করলেন এটা আপনার জানাশোনা আছে এইটা আর বলা লাগবে না দেখা লাগবে সো বলেন আপনি রুট আইডি দরিয়া সবগুলো ওগুলোর মধ্যে গিয়া শো করে এই যে শো করার যে সিস্টেম তাহলে ব্লেন্ডার এলিমেন্ট কো এটা ভাই যে কম্পাউন্ড আমি একটা কম্পাউন্ড নিলাম যে রিয়েক্টর মধ্যে কম্পাউন্ড নেওয়া একটা সিস্টেম আছে এই কম্পাউন্ডে আমি কিছু এই এলিমেন্ট দিলাম যেমন এইচ1 ডি এই রকম কিছু কম্পাউন্ড আছে এই কম্পাউন্ডে গুলো আমি আমার একটা মানে রুট ফাইল আছে এই রুট ফাইলের মধ্যে আমি কি করলাম এই কম্পোনেন্টটা পাস করলাম ইনপুট করি আমি যে এই যে কি করলাম রেন্ডারিং করি শো করলাম এটারে উপর রেন্ডারিং দিলাম বলেন আপনি বলেন বাজিত ভাই বলেন রেকর্ড হইতেছে কিন্তু কারণ আপনার এটা মানে শুনতে হবে বলতে হবে সরি আমার এটা শুনতে হবে আপনার কাছ থেকে বলেন আপনি আপনার আপনারা মাইন্ড করবেন না এখানে সবাই আমার আপনারা আমার বড় হুরু বড় হুরু হইতে পারেন আমি জানি না তো বাট আপনার দিন শেষে আপনাদের আউটপুটই আমার সাকসেস বুঝতে পারছেন সো আপনারা যদি কিছু একটা করেন ভালো ভালো আমার আমার অনেক খুশি লাগবে এতে আমি যদি এখানে থাকি অথবা নাই থাকি তো আপনারা মনে করি না আপনাদেরকে আটকানোর জন্য আমি শেখানোর জন্যই আপনাদেরকে আটকাইতেছি এলিমেন্ট কি আচ্ছা আপনি বলেন কম্পোনেন্ট আসলে কি
কম্পোনেন্ট মানে কোন একটা জিনিসের একটা পার্ট এটা ভিতরে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকে আপনি যদি বলেন একটার সমষ্টি অথবা একটা তাইলে ভুল হয়ে যাবে সো আপনি বলতে পারেন কম্পোনেন্ট হয় একটা একটা কম্পোনেন্ট হয় একটা ডিবি ডিবের অথবা হয় একটা এলিমেন্টের সমষ্টি আবার আরও একটা কম্পোনেন্ট অন্য এইরকম বলে বলে যাইতে পারেন সো একটা এই এক এক কথাই এইটা বলা হয় ওকে তো এখন দেখেন আমি ইয়ে দিছিলাম তো অনেকে শেষ করছে জানি না ওনাদের প্র্যাকটিস হয়তো অনেক বা আপনি মেবি করেন নাই এইটা ওই যে এটা চেষ্টা করেন মানে এটা দেওয়া হয়েছে অনেক আগে মানে আমাকে তো ক্লাস হয়েছে না তো শনিবারে না রবিবারে ক্লাস তো চেষ্টা করেন এইটা করার জন্য যদি পারেন আপনিও মেবি করছেন এটা করার চেষ্টা করেন কারণ এই এখন এইটাই হইতেছে বেসিক আপনাদের কম্পোনেন্টে শুরু করার জন্য তো এখন দেখেন কম্পোনেন্টস অ্যান্ড প্রপস তো অ্যাকচুয়ালি কম্পোনেন্টস কি মানে অথবা যদি বলি অথবা কম্পোনেন্টস কীরকম লেখা হয় এগুলো তো আপনি আপনারা বুঝতেছেন তো কম্পোনেন্টস একটু আগেই বললাম এখন মানে কম্পোনেন্টসের অনেক ইয়ে আছে মনে করেন স্ট্রাকচার আছে ক্লাস কম্পোনেন্ট আছে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে যেহেতু আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টস ইউজ করব তো ফাংশনাল কম্পোনেন্টগুলাই মানে ইয়ে করব বেশিরভাগ ক্লাস কম্পোনেন্টও চাইলে লিখতে পারবেন আপনারা এগুলার নিয়ে কোনো ইয়ে নাই সমস্যা নাই এবং কম্পোনেন্টসের ভিতরে মানে হ্যাঁ এগুলি এইটা হইতেছে আমি আপনাকে বলি কনস্ট্রাক্টর অথবা এখানে দেখে কোথাও হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাকে বলি সহজে এমনি বলবো নাকি ডিটেলস না বলে ফেলি না এলে আমি এই সিকুয়েন্সিয়ালি চলে যাব তো পরবর্তী আর বলা হবে না এখানে দেখেন একটা জিনিস কনস্ট্রাক্টর হইতেছে কি আমি কি বললাম ক্লাস কিন্তু কোনো একটা অবজেক্ট না এইখানে ক্লাসের ভিতর কোনো মানে ও অবজেক্ট মানে ক্লাস কিন্তু কোনো অবজেক্ট না একটা অবকাটাম ক্লাসরে কি বললাম মানে একটা মানে কোনো জিনিসের মানে স্ট্রাকচার হে ও বানাবে বাট ওখানে কোনো ইয়ে নাই অবজেক্ট নাই এখন কনস্ট্রাক্টরে কি করে মানে ডিফল্ট একটা এম টি অবজেক্টরে ইনিশিয়ালাইজ করে যার মাধ্যমে আপনি অনেক জিনিসপাত্রি জিনিসপাতি পেয়ে যাবেন মনে করেন আপনি দিস পাবেন জাভা স্ক্রিপ্টে অনেক জিনিস পাবেন আপনি উইন্ডো অথবা গ্লোবাল পাবেন দিস পাবেন এইগুলো পাবেন আবার মনে করেন আপনি সুপার যেটা সুপারটা হইতেছে অ্যাকচুয়ালি যেহেতু এইখানে মানে বাই ডিফল্ট দেওয়া থাকে না অনেক ইয়েতে বাট এটা তো ভিতরের দিকে এখানে কনস্ট্রাক্টর দেওয়া নাই কিন্তু চলতেছে এর কারণ কি কারণ ভিতরে ওইটা রিয়েক্ট করেই রাখছে যার কারণে আপনারা দেখতেছেন না আদারওয়াইজ আপনি যদি এখানে দেন তাহলে রিয়েক্টের ওইটা কাজ করবে না মনে করেন কাজ করবে না না এরকম না আপনারটাই ও ইয়ে করবে ব্যবহার করবে এরকম আর কি কারণ ওরা কন্ডিশনালি রেন্ডারিং করতেছে যে ওরা যদি দিয়ে দেয় তাইলে আমার লাগবে না না দিলে আমারটা ইউজ করো এরকম মনে করে না কি যদি ওরা কীরকম করছে জানি না তো এখন আপনি দিয়ে ফেললেন এর মান এর মানে আপনি আপনি ওভার রাইড করে ফেললেন আর হ্যাঁ ওইটার এইটাতে কোনো সমস্যা নাই যে আপনি দিলেন তো সমস্যা হবে না দিলে না দিলে সমস্যা নাই মানে এইটা একটা মানে জিনিস আর কি আপনি বোঝানোর ক্ষেত্রে এখন আপনি বলতে পারেন ভাই অনেক জায়গায় দেখি দিয়ে দেয় মানুষ এখানে দেখতেছি দিতেছে না বাট আমারটা খাস করতেছে তো এইটা ওই জন্যই বললাম আর কি ভিতরে ওরা দিয়েই দিয়ে মানে ওদের বাই ডিফল্ট একটা আছে তো সুপারটা হইতেছে আপনার দেখেন এখানে কি ওয়েলকাম এক্সটেন্স করতেছে এক্সটেন্স কি মানে ওইটারে মানে না প্রসারিত করা তো ঠিক আছে বাট এখানে এক্সটেন্ড করতেছে কি ওইটারে ওইখান থেকে রিয়েক্টের এখানে এইটার বাসায় মানে এক্সটেন্ড মেনু হইতেছে ইনহেরিট করা মানে সুপার দিয়ে ওর মেথডগুলা ওর সবগুলারে কল করবে ঠিকই বাট যত সময় এক্সটেন্স না করছে তত সময় ওইটার জিনিসপাতি কিছুই পাবে না প্রসারিত মানে কি বড় করা এখন আপনার কাছ থেকে যদি আমি কোনো জিনিস না আনি মনে করেন আপনার দোকান থেকে আমি যদি আমার দোকানের জন্য না মাল আনি তাইলে বড় হবে আদারওয়াইজ আমার তো দোকান যতই বড় থাকুক মাল না থাকলে মানুষে কি বলবে দোকান খালি জিনিসটা এইরকমই আপনার এইটা হইতেছে অনেক বড় দোকান যেটা হইতেছে পাইকারি দোকান এইটা হইতেছে এই নতুন খোলা দোকান যেটাতে আপনি এক্সটেন্স করতেছেন মিনস প্রসারিত করতেছেন প্রসারিত মিনস আপনি জিনিসপত্র নিয়ে আসতেছেন সুপারটা হইতেছে ওই সুপারের মাধ্যমে ও বিভিন্ন জিনিসে কল করবে মনে করেন আপনি কম্পোনেন্ট সেট স্টেট 
আপনি এইখানে ইউজ করবেন দেখেন এখানে মেবি নিচের দিকে আছে হয়তো নাই আমি জানি না সো অথবা আপনি অনেক জিনিস আছে যেগুলো প্রপস অথবা ইয়েগুলা ওইগুলো আপনি ব্যবহার করবেন ওইগুলো কী করবে ও বাই ডিফল্ট রিয়েক্টের কাছ থেকে মানে ব্যবহারযোগ্য করে তুলবে আপনার এক্সটেন্ড করলে দিয়েছ দিবে বাট ওইটা আসবে না তো এই সুপারের মাধ্যমে ও কল করার জন্য একটা মনে করেন প্যারেন্ট থেকে ওইটার ইয়ে রিলেশন ইয়ে করে দিবে এইটাই আর তো আসলে এই এগুলা মনে করেন একেবারেই প্লেন যাবা স্ক্রিপ্টের মানে আবার র যাবা স্ক্রিপ্টের কনসেপ্ট আপনারা এগুলো দেখলে এই এইগুলা কিছুই না মানে দেখবেন মানে সেম টু সেম বলবেন তাইলে রিয়েক্টে এখানে কি হইতেছে তো কি বললেন আপনি আপনি মাধ্যমে আপনি ওইটার একটা অবকাঠামো আপনার ওইটাতে ইউজ করতেছে মনে করেন ওইটাতে একটা যে কাটামো আছে ওইটা আপনার ওইটাতে ইউজ করতেছে আপনি বলতেছেন কি আমার হুবো হু সেম জিনিসটা দাও মানে যেগুলো আছে ওইগুলো দিয়ে দাও এখন ইম্পুটের ক্ষেত্রে মানে এইটা করতেছে মনে করেন ইম্পুট কী করা হয় মানে আমাদের রিয়েল লাইফে ইম্পুট কীরকম করা হয় জিনিসপত্র মানে একবারেই নিয়ে আসা যেটা হইতেছে ইয়ে কিন্তু এখানে ইম্পুটের কোনো ইয়ে হইতেছে না এইটা আপনার ইম্পুটের আগে এর আগেও চলে আসছে এক্সটেন্স জিনিসটা কারণ প্রোগ্রামিংয়ের যখন জন্ম হয়েছে তখন থেকে এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডের মনে করেন জন্ম হয়েছে ইম্পুট তো হবে কিছুদিন আগে আসলো অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইম্পুটই নাই ইম্পুট করারই দরকার পড়ে না ওরা কি অন্যভাবেই ইম্পুট করে তো আপনার ইম্পুটটার আগে অনেক আগে ওইটা চলে আসছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেডেরই বিষয়টা হইতেছে এক্সটেন্স মানে ইনহেরিট করা মানে আপনার জিনিসপত্র আমারে দিয়ে দেয় ওইটাই আর কি তো আপনি ইম্পুট কোনো সময় মিলাইতে পারবেন না ইয়ের সঙ্গে আপনি চেষ্টা করলে পারবেন না ওকে এখন হইতেছে প্রপস দেখেন প্রপস বিষয়টা কি প্রপস আচ্ছা প্রপসের ভালোভাবে একবারের ডেফিনেশন সহ বলতে পারেন নাকি আপনি দেখি বলে প্রপস কি প্রপস কীরকম ব্যবহার করা হয় আমি এখানে একটা ব্যবহার উপরে ইয়ে করে রাখতেছি আচ্ছা দেখেন এইটা দেখে আপনি বলেন সমস্যা না লাগলে বলেন বলেন আপনার যেরকম মনে হয় বলেন সরি বাট আমি এখন প্রশ্ন করি আমি এখন বলি আপনাদেরকে আপনি এই সিকুয়েন্সিয়ালি আপনি আনসার করে যাবেন প্রপস কি কেন এবং কোথায় ব্যবহার করা হয় এখন বলেন এই তিনটা জিনিসের উত্তর দেন সিকুয়েন্সিয়ালি কি কেন এবং কোথায় ব্যবহার করা হয় এই আপনি সহজ হয়ে গেল আপনার এই যে অত সময় বুঝতে শিখলেন না কি কি বলবেন এখন বুঝতে বুঝলেন তো কি প্রপস কি কেন কোথায় ব্যবহার করা হয় বলেন সমস্যা নেই না হইলে ওই অন্যটাতে চলে যায় আর 
अच्छा फाइल की फाइल 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 माने जे जेसेक्स फाइल बात जेसेक्स फाइल रे किता होय की बोले जेसेक्स फाइल के एक एक ता जेसेक्स फाइल के की बोले कंपोनेंट कंपोनेंट एटाई बोल ओके समस्या नहीं समस्या नहीं এখন আমি আমি তিনটা বলছি আপনি কয়টা आंसर দিবেন মানে সঠিক হইছে কিনা এটা লাস্টে আপনি গনে আমাকে বলবেন গনে গনে আমি যখন বলবো অথবা যখন দেখবেন তো আপনি বলেন টস মানে কি কেন কিভাবে কোথায় ব্যবহার হয় মানে প্রপার্টি তার হলো মানে একটা লাইন মনে রাখেন সবাই সবার যে হে কয়টা आंसर দিলো কারণ এটাই হইতেছে কোর কনসেপ্ট মেইন কনসেপ্ট বলতে পারেন যাই क्यों व्यवहार कर কোথায় খুব বলে ফেলছেন কেন ব্যবহার করা হয় বলেন নাই কেন বলতে আমার যদি স্ট্যাটিক ডাইনামিক ক্লিক করা যায় এর জন্য ব্যবহার স্ট্যাটিক বলতে ডাইনামিক ক্লিক যেটা ব্যবহার করে স্ট্যাটিক যাতে না হয় বা আমি একটা নাম যেতে বারবার ইউজ করতে পারি বা এর জন্য সবগুলো আর যত দিতে হবে সেটা প্রপস কি কেন কিভাবে অথবা কোথায় ব্যবহার করা প্রপস হলো যে रिभाइ प्रपार्टी আইটা আমরা ফাইম অবজেক্ট আকারে সুতরাং প্রপস আপনারা আমরা অবজেক্টও হইতে পারে ঠিক আছে তাহলে মনে হচ্ছে যে এটা কি দাম লাগে মানে এই প্রপস এর আইলো কি দাম লাগে দেখা গেল যে বিভিন্ন সময় আমরা একটা একটা ডাটা আছে আমাদের কাছে মানে আমাদের একটা ডাটা আমি বারবার ইউজ করতে ইউজ করা লাগে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা থেকে শোনা লাগে আর আরেক জায়গা থেকে শোনা লাগে মানে প্রত্যেকবার আমার না লেখা একবার লেখা একটা জায়গাতে আমি লিখে রাখি দিলাম আর প্রতিটা জায়গা আমি ব্যবহার করলাম এই ফ্লেক্সিবিলিটি পাওয়ার লাগে আমরা প্রপস ব্যবহার করি কোন জায়গাতে ব্যবহার করতাম কোন জায়গাতে ব্যবহার করতাম যে নরমাল লাগব না ব্যবহার করতাম এখন ব্যবহার এটা ব্যবহার করব কি এক কম্পোনেন্ট যেমন আছে আমাদের কাছে একটা কম্পোনেন্ট আছে ঠিক আছে এখন আরেকটা কম্পোনেন্ট আছে দেখা গেল যে এই আগে যে কম্পোনেন্টটা বানাইছি এটা কিছু ভ্যালু আমাদের জন্য যেগুলো আমি ব্যবহার করছি সেম টু সেম ভ্যালু গুলো আমার আরেক কম্পোনেন্টও লাগে তো ও কম্পোনেন্ট থেকে আমি ও কম্পোনেন্ট ও প্রপস স্টাডি নিয়ে নিয়ে मानी 
আমরা সাধারণত ক্রস ক্রস ওটার ওটা মূলত ক্রস এটার অবজেক্ট আমরা মনে মনে করতাম একটা অবজেক্ট মানে এটা মাঝে একটা ডাটা ফাস্ট মানে অবজেক্টের মধ্যে ডাটা থাকতে পারে যেমন আমার নাম নেম নাম হাসান এরকম থাকতে পারে এবং এই এই যে প্রপসটার আমরা কিতা করতাম পারি আমরা এই আমাদের কম্পোনেন্টের মধ্যে আমরা মানে ইউজ করতাম পারি করার সিস্টেম হচ্ছে যেমন ডাইনামিক্যালি করা যায় ঠিক আছে আমরা ভ্যালু পাস করি মনে করেন এই ডাটাটা আমরা কিতা করলাম প্রপস আকারে আমাদের কম্পোনেন্টের মধ্যে পাস করি আমরা এটা ব্যবহার করলাম এটাই जगह <laughs> আপনাদের আপনার প্রথমের দিকে অনেক সুন্দর হয়েছে ইভেন এইটার জন্যই আমি আপনাকে বলছি আপনি যদি বলতেন ওনারটা আমার এক্সটেন্ড করে দিয়ে দেন ইনহেরিটেন্স করে নিয়ে আসতেন অথবা সহমত বলে ফেলতেন সহমত মানে বাংলায় এক্সটেন্ড আর কি এক্সটেন্ড বাট ওই যে আপনার বলা অনেক সুন্দর হয়েছে এইটাই ওই যে দেখেন উনি বলছেন একরকম আপনি বলছেন একরকম এইটাই আমার দরকার আপনি দেখেন আপনার মেন্টালিটি ওনার মেন্টালিটি সেম হবে না হয় বেশি হবে না হইলে কম হবে এইটাই তো আপনারা এই জন্যই আমি সবাইকে বলতেছি আর নাইলে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করে সবাইকে বলতাম দেখো শুষে ফেল এখন আপনারা দেখেন আমি একটু বলি আপনারা একটু রিলেট করার চেষ্টা করি প্রপস কি প্রপস কি আসলে তো কি হইতেছে যেটা হইতেছে একটা অবজেক্ট মানে কি বলতে আমার প্রথমটার আনসার যে এটা হইতেছে একটা অবজেক্ট যেটাতে আপনি যা দিবেন ওইটা একটা মানে অবজেক্ট আকারে যাবে প্রথমে একটা কি আর বেলু আকারে মানে ওইটা যাবে তো আপনি কি আকারে যা দিবেন বেলু আকারে বেলু কি একটা দিবেন বেলু একটা দিবেন তো মানে ওইখানে রিসিভ করবেন তো বেলু আকারে আচ্ছা এইটা রিসিভের ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই পরবর্তীতে বলতেছি তো ওইটা একটা অবজেক্ট এইটার ভিতরে আপনি যা দিবেন ওইটা একটা অবজেক্ট আকারে যাবে ওইটার ভিতরে কি বেলু আকারে যাবে তো আপনি এইটা রিসিভ যখন করবেন তখন যা মানে যা নাম দিয়েই রিসিভ করবেন ওইটা একটা অবজেক্টই আসবে দ্বিতীয়ত হইতে সে কেন আচ্ছা আমার যদি কোনো কিছু মিস হয় বলি বইলেন কারণ অনেক সময় বোঝা যায় না যে মিস হইতেছে কি না অথবা আনউইলিংলেও মিস করে ফেলে তো দ্বিতীয়ত হইতেছে আপনি যদি কি বলতেছে কেন তো কেন হইতেছে এখন আপনারা দেখেন আপনাদের রিয়েল লাইফের সাথে অনেক অথবা রিয়েক্টের সাথে যদি চিন্তা করেন তাইলে অনেক মিল আছে যে আপনি কেন ব্যবহার করবেন এখন আপনার একটা প্রপস ওই সময় ব্যবহার লাগ লাগবে যখন আপনার কোনো জিনিস একটা যা জিনিস ওই বাই যে যেটা বলছে এটা উনিও বলতে পারে নাই আমরা যেহেতু রি রি একটা রিউজের ক্ষেত্রে ইয়ে হয় মানে কম্পোনেন্টস আকারে চিন্তা করি কম্পোনেন্টস মানে একটা কম্পোনেন্টস বানাই বারবার ইউজ করি তাইলে আমরা প্রপসটা ওই রকম যে মনে করেন আমি একবার প্রপসটা এক জায়গায় মানে ইয়ে করলাম ইনিশিয়ালাইজ করলাম ওইটা বারবার ব্যবহার করতে পারলাম বিভিন্ন কম্পোনেন্টের বিভিন্ন কম্পোনেন্টে পাঠাইলাম দেখেন আপনি যখন কনস্ট্যান্ট একটা নাম দিয়ে কোনো কিছু ডিক্লেয়ার করতেছেন তখন একটা মেমোরি তে তার একটা জায়গায় ইনিশিয়ালাইজ করতেছে যে এই জায়গাটা আমার তখন কিন্তু আপনি যখন এইটা কি বেলু আকারে দিতেছেন তখন ওইটা কিন্তু মেমোরি ইনিশিয়ালাইজ করতেছে না কারণ বেরিয়েবল কি একটা পাত্র পাত্রতে কি যখন বেরিয়েবল ইয়ে হইতেছে এইটা একটা জায়গা নিয়ে নিতেছে মেমোরিতে আপনার কম্পিউটার আপনি তো আর দেখতেছেন তো আপনার কাছে এইটার মূল্য নাই কারণ এক কেবি নিতেছে বাটে বাট একটা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে অনেক হিউজ হিউজ ডাটা থাকবে অনেক অনেক মানে বেরিয়েবল থাকবে সো ওই সময় কি আপনি অনেক চিন্তা করবেন একটা বেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে আপনি যদি এরকম বিশটা যদি করে ফেলেন বিশটার জন্য তাইলে আপনার কোনো এক সময় গিয়ে দেবেন বিশ হাজার হয়ে গেছে আপনার বেরিয়েবলগুলো তখন আপনি কি করবেন প্রপসে আসতেই হবে আপনার তো এই যে জিনিসটা এইটার জন্যই তো আপনি যখন এই মনে করেন ইয়ে হারে আপনার আপনি যে ক্লাস নেমটা দিতেছেন ক্লাস নেমটাও একটা প্রপস মানে দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে আচ্ছা কেনটা শেষ করে ফেলি তো কেনটা আপনারা তো বুঝতে পারছেন মানে আপনি রিউজের ক্ষেত্রে আপনি যখন মনে করেন রিউজ করবেন তখন আপনার ডাটাটা একটা জায়গাতে রেখে দিলেন বারবার বিভিন্ন জায়গায় আপনি ওইটা পাঠাইতে পারেন এই ক্ষেত্রে অনেক লিমিটেশন আছে লিমিটেশনগুলো হইতেছে কি আপনি প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডে দিতে পারবেন প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডে দিতে পারবেন চাইল্ড থেকে প্যারেন্টে দিতে পারবেন না এইগুলা আরও কিছু জিনিস তো আমরা এগুলা ইয়ে করবো সামনে দিয়ে যাবে দ্বিতীয়ত হয়েছে কোথায় ব্যবহার করবো অথবা কীভাবে ব্যবহার করবো এখন দেখেন আমরা প্রপস সব সময় ব্যবহার করি বাট বলতে পারি না আমরা ক্লাস নেম যেটা ব্যবহার করি ওইটা আসলে আমরা প্রপস আকারেই দিতেছি ইয়ারে ক্লাস যেটা আর কি মানে এস টি এম এলে আমি কিন্তু প্রপস আকারেই দিতেছি আপনারা যে ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট বেলু নেন 
আপনারা কি আখারে নেন ওইটা বেলুটা কোথায় যাইতেছে আপনি দিতেছেন একটা স্ট্রিং ওইটা গিয়া আসতেছে কি কিসের থেকে দেখেন আপনি যদি না এই প্রপস যদি একটা অবজেক্ট আর অবজেক্টই না হইতো তাইলে আপনি ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট বেলু তিনটা স্টেজ পরে আপনি গিয়া ওইটা পাইতেছেন আর আপনি এটা কি কোথায় দিতেছেন মানে অনচেঞ্জটা কোথায় বসে আসলে মানে আপনার বসে কোথায় ইনপুটের ভিতরে কোথায় হ্যাঁ পেটের ভিতরে এইটাই বলতে চাই মানে বলতে হবে যে পেটের ভিতরে মানে এটা আপনি যদি এইখানে বসে দেন তাইলে হবে না ওর পেটের ভিতরে দিতে হবে একটা স্পেস দিয়ে তো এখন আপনি দেখেন এই যে অন ক্লিকের ভিতরে যেটা দিতেছেন অন অন চেঞ্জের ভিতরে অন সাবমিটে অথবা আপনার ক্লাস নেমটা এটা আসলে আপনার একটা প্রপসি তো আলটিমেটলি আপনি সবসময় প্রপসি ব্যবহার করতেছেন কিন্তু বুঝতেছেন না ক্লাস নেমটা ওইটা আপনি দেখেন নাই কিন্তু আপনার ওইটা ও প্রপস আকারেই নিতেছে অবজেক্ট আকারেই নিতেছে কারণ সব কিছুই অবজেক্ট তো আপনার এটাই তো এখন দেখেন আপনাদের কোনো কিছু মানে ইয়ে আছে কি না এখানে ওইসে ঠিক আছে ওকে দেন স্টেট অ্যান্ড লাইফ সাইকেলস দেখেন আমরা যেহেতু ইয়ে করতেছি আপনার রিফাংশনাল কম্পোনেন্ট তো এখানে স্টেট অ্যান্ড লাইফ সাইকেলস বলতে মানে কিছু নাই এখানে হুকস মানে লাইফ সাইকেলসের বিপরীতে হুকস আপনি লাইফ লাইফ সাইকেলস বলতে এইটাই আর কি যে মানে রিয়েক্টের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আসার আগে ইয়েতে যে মানে মনে করেন স্টেটগুলো অথবা অন্যান্য যে মনে করেন ডাটা ফেচিংয়ের জন্য ইউজ ইফেক্ট একটা আছে আপনার নাম শুনতে পারেন এইটাই একটা হুক তো এইটা যে এইটা এইটার মতো আরও অনেক জিনিস আছে যেটা হইতেছে রিয়েক্টের ইয়েতে ক্লাস কম্পোনেন্ট এইগুলোকে বলে কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট কম্পোনেন্ট উইল আপডেট এইগুলো এক একটা মেথড ওই যে ইয়ে থেকে এক্সটেন্ড করে নিয়ে আসতেছে তো এইগুলা হইতেছে লাইফ সাইকেলস মানে এক একটা নাম এক এক করে এক এক রকম দিছে এখন মনে করেন এই এইগুলা যেহেতু ক্লাস কম্পোনেন্টে ওইগুলারে আপনার কি বলে এখানে নাই নাকি তাহলে দেখাইতাম একটু এই দেখেন এই দেখেন এডিং লাইফ সাইকেলস মেথডস টু টু এ ক্লাস ওকে এখন দেখেন এইটা কি প্রথম এইটা কি প্রথম জিনিসটা দেখতে কি লাগতেছে এটা কোনো ফাংশন না যে সময় আপনি দেখবেন কোনো এই রকম সিনটেক্স এইটা করে বলবেন মেথড যে ফাংশন আগে কিওয়ার্ড ইউজ করা হয় না মেথড কি অবজেক্টের ভিতরে ফাংশন ব্যবহার করলে কোনো মেথড হ্যাঁ মেথড কি মেথড হইতেছে একটা ফাংশন বাট অবজেক্টের ভিতরে যখন ব্যবহার করেন তখন তাকে বলা হয় মেথড সো এখন দেখেন এই যে কম্পোনেন্ট উইল মাউন্ট অথবা কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট মানে এই যে দুইটা এই দুইটা হইতেছে মেথড মানে যেটা হইতেছে একটা ফাংশনই যেরকম আমাদের সেট স্টেট একটা ফাংশন না মানে কি করতেছে সেট করতেছে ওই রকমই এইটাও একটা যেটা হইতেছে এইগুলা করবে কি এইগুলার খাস যখন আমি ফাংশনাল কম্পোনেন্টে ইউজ ইফেক্টের দেখাবো অথবা এইটার দেখাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলার খাস হইতেছে কম্পোনেন্ট মানে উইল আনমাউন্ট মানে কম্পোনেন্ট আবার মানে মাউন্ট মানে কি মানে মাউন্ট মানে অ্যাকচুয়ালি কি অর্থ প্রকাশ করে দেখি তো আনমাউন্ট মানে রিয়েক্টের ভাষায় কি বলতে চাইতেছে ওকে ওকে মাউন্ট মানে এরকম যে মানে কম্পোনেন্ট আবার রিরেন্ডার যেটা বলে মানে মানে রিরেন্ডার হবে অথবা কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট ডিড মানে হবে মানে সরি হয়েছে আর কি জিনিসটা তো এরকম আরও অনেক আছে কম্পোনেন্ট শুড আপডেট কম্পোনেন্ট শুড উইল আপডেট মানে আরও অনেকটা আছে যেগুলো হইতেছে তার এক একটা লেফ সাইকেল মেথড যেগুলো দিয়ে আপনি অনেক জিনিসপাত্রী মনে করেন এইটাতে একটা করবেন মানে আপনার মনে করেন একটা ডাটা আসতেছে মানে ইয়ে থেকে সার্ভার থেকে আপনার একটা দিয়ে ডাটা কল হবে একটা দিয়ে আপনার কি হবে ডাটা আসার পর ওইটারে যখন এইখানে দেখেন যখন ডাটা আসছে তখন কি ডাটাটা আসছে না এখন ওইটারে তো চেঞ্জ করতে হবে ডোমে এর জন্য কি হবে কম্পোনেন্ট উইল আনমাউন্ট হবে সরি মাউন্ট হবে কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট হবে আর উইল আনমাউন্ট কখন হবে যখন মনে করেন আপডেট করা শেষ হয়ে যাবে তো এই জন্যই মনে করেন মানুষজন ক্লাস কম্পোনেন্ট বাদ দিয়ে দিচ্ছে কারণ ক্লাস কম্পোনেন্ট অনেক কুড লেখা লাগে অনেক কুড মানে আমি নিজেও অনেক কিছু বলে গেছি আমি আগে অনেক ইউজ করছি হ্যাঁ এগুলো ক্লাস কম্পোনেন্টে অ্যাকচুয়ালি কোথাও ফাংশন কম্পোনেন্টে একটু দেখবেন না এগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটু 
একটা দেখবেন অনেক মানে উইয়ার্ড বাট একটাই দেখবেন এখানে তিনটা একটা কাজ করতেছে বাট ওই ফাংশনাল কোম্পানিটি একটাই সব কাজ করে ফেলতেছে বাট একটু হয়তো ডেঞ্জারাস আর কি টাইপের ভাই একটু অ্যাটেনশন দিলে ভালো হয় আপনি পরবর্তীতে বেশি ইউজ করেন এখন দেখেন লাইফ সাইকেল যেহেতু আমি এটা দেখাইতেছি তো মানে আমি ফাংশনাল কোম্পানিট দেখাইতেছি তো আমি স্ট্রেট অ্যান্ড লাইফ সাইকেলস দুইটা জিনিস লাইফ সাইকেলস তো হইতেছে আর অন্য একটা হুক যেটা হইতেছে হুক মানে ওইটা হইতেছে ইউজ ইফেক্টের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন আপনারা তো ইউজ ইফেক্ট অন্য একটা হুক আজকে দরকার হয় আমি একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিব ইউজ ইফেক্টের যেহেতু এখানে আসে মানে আপনারা পরবর্তীতে ইউজ করবে না তো এটা ইউজ করার কোনো দরকার নাই পরবর্তীতে ইউজ করবে না শুধু দেখে রাখবেন তো যেহেতু স্ট্রেট দেখাইছি স্ট্রেটটা কি আপনারা তো সবাই মোটামুটি একটু ফ্যামিলিয়ার আছে স্টেটটা একটু একটু আর কি আমার বলতে যদি পারতেন তাইলে একটু দেখতাম কীরকম খার দাঁড়ানো স্টেট জিনিসটা কি স্টেট আমি কিন্তু অলরেডি অনেক ইয়ে করছি আপনার বাঙ্গানোর জন্য আমার চারটা ক্লাস ছিল এখন যদি আপনি আইসা বলেন মানে আরও একটু আগে আপনি একটু বাঙ্গাই নেন আপনারা বলতে পারবেন হয়তো কষ্ট হবে অথবা ইয়ে হবে দেখেন আপনারা যেমন মনে করতেছেন তেমন না রিয়াক্ট কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস আপনারা যে স্কিলটা গেদার করতেছেন অনেক বড় একটা জিনিস করতেছেন বুঝতেছেন না হয়তো আজ থেকে পাঁচ বছর পর রিয়েক্ট চলে যাবে তখন আপনারা কি রিয়েক্টের নলেজ দিয়ে আপনারা নেক্সট ডেস করতে পারবেন নেক্সট ডেসের নলেজ দিয়ে আপনি অন্য যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক আসুক অথবা লাইব্রেরি আসুক আপনি করতে পারবেন টেকনোলজি যুগতে আপনি ফ্রন্ট হ্যান্ড না করে আপনি যদি ব্যাক হ্যান্ডে যান আপনার ফ্রন্ট হ্যান্ডের ধারণা থাকতে হবে মানে আপনি এখন যেটা শিখতেছেন মনে করেন না এটা আপনি যদি টেকনোলজি যুগতে থাকেন আপনার এটা জীবনে কাজে লাগবে না আপনারে আনাইলেও মানুষজনের সামনে একটু কথা বুঝার জন্য আপনার হইলে এইটাই জানার দরকার এইরকম আমি বলব আমি যদি আজকে রিয়েক্টের কোনো একটা মনে করেন আমি যদি হুকসের বাসায় কথা বলি তাহলে আপনি জিন্দেগিতে বুঝবেন যদি না জানেন যদি জানেন তাইলে আপনি কি বলবেন কমসে কম হাসতে তো পারবেন কি বলতেছি এইটা নিয়ে তো আর আপনার তো আর খাস তো বাকি রয়ে গেল আপনার মজার কথা বললাম তো এখন দেখেন রিয়েক্ট অনেক বড় একটা জিনিস আপনার অনেক বছর থেকে মানে ইয়ে রুল আপ করে আসতেছে এই মানে টেকনোলজি সেক্টরে বিউ অনেক বড় কিন্তু রিয়েক্টের মতো না রিয়েক্ট একটা জাস্ট লাইব্রেরি বিউ হইতেছে একটা ফ্রেমওয়ার্ক কিন্তু দারে কাছেও আসতে পারবে না মানে এইরকম জিনিস তো অনেক জিনিস আছে আপনারা মন দিয়ে যেহেতু টাইম ইনভেস্ট করতেছেন শিখেন মন দিয়ে আমারে তো পাবেনি যদি আপনারা হার্ড ওয়ার্ক করেন সমস্যা নাই যতটুকু লাগে আমি মানে এরকম বলেন না আল্লাহ বিশ্বাসীদের সাথে আছেন আমি হার্ড ওয়ার্ক হার্ড ওয়ার্ক খারিদের সাথে আছে সমস্যা নাই তো ওকে অ্যাকচুয়ালি আমি মোটিভেশনাল স্পিকার না আসলে একটু একটু সময় আমি নিজেরই এরকম মোটিভেট করি আই মানে আপনাদেরকে ট্রাই করতেছি তো দেখেন এখন যেহেতু স্টেট আমি বলছি আচ্ছা আমি বলবো না আপনি একটু আপনারা বলেন উনি দেখ শুনে একটু মানে স্কিল গেদার হবে সো না ওনারা বলার আগে আপনি বলেন স্টেট কি মনে করেন দরকার হইলে আপনি একটু বলবেন উনি মনে করতে করতে বলবেন উনি বলেন আপনি গভীরে চলে যাইতেছেন এর জন্যই আমি আর কি চাইতেছি না গভীর টা শুনতে আমি চাইতেছি জাস্ট ওই এই দেখেন এইখানে দেখেন দেখেও বলে স্টেট কি আচ্ছা ওকে আপনি বলেন আমি বলবো না সমস্যা আচ্ছা ফসল ভাই বলেন 
সমস্যা নাই আপনি আনসার করছেন আপনার মতো এটাই আমার জন্য যথেষ্ট ওকে বলেন স্টেট স্টেট এর মধ্যে একটা ভ্যারিয়েবল ফর্মুলা আছে এটা একটা ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু থাকে যেটা ভ্যারিয়েবল আছে আপনি যদি আনসার করেন তাহলে আপনি আনসার করতে যদি ব্যবহার করতে চাই যে আমরা ডাইরেক্টলি স্টেট দিলে যে নো দি আই স্টেটটা দিমু তার ইনিশিয়াল ভ্যালুটাকে পাই দিব আমরা এটা যদি ব্যবহার করতে চাই তাহলে এটা আমরা সেট করা লাগবে আপনি <laughs> বলেন <laughs> 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 যখন থাকে মানে যে স্ট্রিং অথবা যে কোনো একটা ডাটা তখন কি অবস্থা মানে ডিফল্ট অবস্থা ইনিশিয়াল অবস্থা ওকে দেখেন আপনারা একটা জিনিস আমি বললি স্টেট কি স্টেট হইতেছে একটা মূলত বলা হয় একটা অবজেক্ট যেহেতু আমরা ক্লাস কম্পোনেন্টে ক্লাস কম্পোনেন্টে একটা অবজেক্টই বলা হবে কারণ আমি বলতেছি বলতেছি তো এখন আপনারা দেখেন স্টেট কি স্টেট হইতেছে নর্মালি একটা ভেরিয়েবল মনে করতে পারেন এখন ভেরিয়েবল তো আপনার এরে মানে এরে যেটা ইউজ করবেন এটাও তো একটা ভেরিয়েবল না আপনি যদি এই দিস ডট স্টেট ইজ ইকুয়াল টু এরে সাইন দেন তাহলে তো এটা একটা ভেরিয়েবল তো ঠিক আছে তো এখন দেখেন এটা একটা ভেরিয়েবল যেটা একটা মানে অবস্থান ধরে রাখে আর স্টেটে মূলত রিয়েক্টে মূলত কি হয় প্রথমে স্টেট যেটা এটা কি থাকে একটা ডিফল্ট অবস্থা থাকে তো ডিফল্ট একটা অবস্থা থাকে এটা বলার প্রয়োজন নাই এটা ওই সময় বলার প্রয়োজন যখন ডিফল্ট অবস্থা আমি যখন সেট স্টেট অথবা কোনো হুকস ইউজ করতেছি স্টেট হইতে যে একটা ভেরিয়েবল যেটা একটা মানে একটা অবস্থান ধরে রাখে আর এইখানে আমরা যেহেতু মনে করেন আমাদের খাসি একটা জিনিস না হয় একটা জিনিস আছে যেমন আপনার স্ট্রিং বুলিয়ান নাম্বার এগুলো আছে তো আমরা স্টেটগুলো এরকম হয় মানে চেঞ্জড হয় যে টাইপটা চেঞ্জ হয় মনে করেন আমার স্টেটটা হইতে পারে কোনো অবজেক্ট হইতে পারে কোনো এর রে এইটাই আর কি আমার এইটা একটা বেরিয়েবল একটা অবস্থান ধরে রাখে বাট হইতে পারে এটা বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্নভাবে ডিফাইন করি যেহেতু তাই এটা হইতে পারে কোনো সময় এরে কোনো সময় অবজেক্ট কোনো সময় স্ট্রিং সো এইটাই আর কিছু না এখন দেখেন এইটার ক্ষেত্রে একটু গভীর আছে যেহেতু লাইফ সাইকেলস দেখাইছে এখানে কিন্তু আমরা তো লাইফ সাইকেলস যেহেতু শিখতেছি না তো আমি একটু গভীরে যাওয়ার জন্য আমি ওই কনসেপ্টটা নিয়ে আসতেছি সেট স্টেট এবং ওই ইয়ে আপনার স্টেট যে হুকস যেটা এখানে ওরা হুকস দেখাইছে বাট আমি এটা তো যেহেতু এইখানে এটা দেখাই দেখাইলে আপনারা বুঝবেন না তো ইয়ে না তো আমি আমি করব কি আমি আপনাকে বলি আমি এগুলো যে দেখাবো না এরকম না আমি এগুলো আপনাদেরকে একবারে ক্লাসের লাস্টের দিকে আমি এগুলো দেখাই দেবো কারণ আমি নিজেও জানি আপনারা যখন গুগলে সার্চ করতে যাবেন তখন এই জিনিসগুলো অনেকে আনসার দিয়ে দিবে মানে আপনার প্রবলেমের সলিউশন অনেকের জায়গা দেওয়া থাকবে তখন আপনারা বুঝতে হবে অ্যাটলিস্ট যে এই জিনিসটা এইটা করতেছে তো এইটার জন্য আপনাদেরকে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে হবে যে এইগুলা বোঝার জন্য অথবা এইগুলার ক্লাসে নেওয়ার জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিব মানে রিয়েক্টের পাশাপাশি যাবা স্ক্রিপ্টের আজকের জন্য না আপনাদের ওই ক্লাস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত ক্লাসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাদের এইটা হোমওয়ার্ক থাকবে এগুলো আপনারা রেগুলার প্র্যাকটিস করে যাবেন দরকার হইলে আপনারা ইউটিউবের ভিডিও দেখেন অথবা আমাকে জিজ্ঞেস করেন যা ইচ্ছা করতে পারেন বাট আপনারা এইটা এইগুলো আলটিমেটলি শিখে রাখতে হবে সো ওকে ও আমাদের সিলিন্ডার মেবি নিতেছে অথবা আনতেছে ওকে তো এখন স্টেটটা মানে যেহেতু লাইফ সাইকেলস এইটা হইতে স্টেট কি একটা ভেরিয়েবল যেটা একটা অবস্থান ধরে রাখে মানে একটা স্টেট মানে স্টেটের ভ্যালু ধরে রাখে আর এইটা আমরা বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করতে পারি এখন এই জায়গায় লাইফ এন্ড লাইফ সাইকেল লাইফ সাইকেল জিনিসটা কি লাইফ সাইকেল যে জিনিসটা হইতেছে ক্লাস কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে একটা মানে মানে মনে করেন মেথড মানে আর আমাদের ক্ষেত্রে হইতেছে কি মানে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রে হুক তো হুকের ক্ষেত্রে আমরা যখন হুক ইউজ করব তখন আমরা কি ইউজ করি মানে স্টেটের মূল ইউজ কিতা 
ইউজ কি হ্যাঁ বলতে হবে ইউজ বলে থামে গেলে হবে না ওকে এখন দেখেন ইউজ স্টেট যেহেতু একটা হুক এটা রিলেটেড টু কি লাইফ সাইকেল মেথড সো লাইফ সাইকেল মেথড হইতেছে মূলত এই সেট স্টেট অথবা ইয়েগুলার ওই যে কম্পোনেন্ট ডিড মাউন্ট এইগুলো সবগুলারে মিলাইয়াই বলে লাইফ সাইকেল মেথড সো ওই জায়গা থেকে আমি বলি আপনাদেরকে এখানে আমি ইয়েটা বের করে রাখি তাইলে আপনাদের সহজ হবে কন্টেক্স স্টেটটা কোথায় ইয়ে এখানে ওকে তো এইখানে এখান জিনিস একটা জিনিস দেখেন ইউ স্টেট ইজ এ রিয়েক্ট হুক দ্যাট লেটস ইউ এড এ স্টেট ভেরিয়েবল টু টু ইউর কম্পোনেন্ট স্টেট কি ভেরিয়েবল এখন ভেরিয়েবলের সম্পর্কে সম্পর্কে তো আপনার তো জানা আছে তো এখন আপনি দেখেন এখন ও একটা স্টেট দিবে যেটা স্টেট ভেরিয়েবল যেটা আপনার ইয়ে থাকবে এখন দেখেন এখানের মূল মূল আলোচ্য বিষয় কোনটা এখানে কোথায় মূল আলোচ্য বিষয়টা কি মানে কি আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার পড়তে পারে আমরা সব সময় সবচেয়ে বেশি দরকার লাগবে স্টেটটা মানে স্টেটটা আমাদের ইয়ে দেখেন আমাদের সেট না হলেও স্টেটের ভ্যালু পাবো বাট মানে আপনি যদি বলেন সেট স্টেট তাইলে হবে না কারণ আপনি সেট স্টেট বাই ডিফল্ট কোনো ভ্যালু পাবেন তাইলে তো আপনার স্টেটটাই হইতেছে মেইন কনসেপ্ট মানে স্টেট মানে যেটা হইতেছে হইতে পারে আপনার কোনো একটা নামে মনে করেন আপনি কাউন্ট অথবা আপনার মনে করেন ক্লিকড এটা হইতে হইতে পারে একটা স্টেট সো এই ক্ষেত্রে আমি আজকে কিছু স্টেটের নমুনা দেখাবো আপনাদেরকে কীরকম স্টেটগুলো ইয়ে হয় তো আমি একটু খাঁজ করে দেখাবো আমি অনেকগুলো করে রাখছি মানে সাজাই রাখছি কি কি দেখাবো তো এই ক্ষেত্রে দেখেন এইটাই একটা হইতেছে কি ফাংশন এই ফাংশনটাই মূলত এই দুইটা জিনিস রিটার্ন করতেছে এই এর আকারে দুইটা জিনিস রিটার্ন করতেছে একটা করতেছে কি একটা ভেরিয়েবল আর একটা করতেছে কি একটা ফাংশন যেটা হইতেছে মূলত এই ভেরিয়েবলকেই চেঞ্জ করতেছে আমরা ভেরিয়েবলকে চেঞ্জ করতে কি করি ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে বা পরবর্তীতে মনে করেন টু আর সিল ওইটার প্লাস ওয়ান বাড়িয়ে দেয় এইটাই করি তো এই ফাংশনটাই সেম জিনিসটা করতেছে ফাংশনটা কি করতেছে আমি একটু সেদিন উদাহরণ দিয়েছিলাম এইরকম হইতেছে মানে ইয়ের ক্ষেত্রে মনে করেন লেট আমি লেট দিয়ে দিই লেট মনে করেন স্টেট স্টেট ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখন আমার এই ফাংশনটা হইতেছে কি ফাংশন হইতেছে সেট স্টেট আপনি ওই যে সেট স্টেট পাইছেন না আমার সরি আমি এখানে দেখাইতে চাইতেছি স্টেট আর সেট স্টেট মানে ওই যে রিয়েক্টেড দুইটা জিনিস এইটা আছে আমি এইটা নিয়ে আসি তাইলে আরো ভালো হয় এই যেটা দেখেন এই যেটা হইতেছে এইটা হইতেছে এই আর এইটা হইতেছে এই ফাংশনটা ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে খাস করে কি রকম আমি একটু মানে ইয়ে করতেছি আপনারা দেখতেছেন সবাই তো এখন দেখেন মূলত এই জিনিসটাই এখন ইনিশিয়াল একটা ভ্যালু আছে ইনিশিয়াল ভ্যালু যখন আপনি দিবেন তখন মনে করেন ইনিশিয়াল ভ্যালু এখন দেখেন এখানে একটা এই স্টেটটা সেট স্টেটে একটা ইয়ে প্যারামিটার রিসিভ করে কি প্যারামিটার রিসিভ করে মনে করেন একটা বেলু তো এইখানে বেলু আকারে নিতে পারেন তো যে যেহেতু আমি যে কোনো নামে নিতে পারি তো আমি নিউ বেলু আকারে নিলাম ঠিক আছে এখন নিউ বেলু আকারে নিলাম যেহেতু তখন আমি কি করলাম স্টেট ইকুয়াল টু নিউ বেলু এইটা দিয়ে দিল এখন আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি হইতেছে আচ্ছা আমি যদি এখন আমি সেট স্টেট কল করি হ্যাঁ এখানে যদি আমি থ্রি দিয়ে কল করি তাহলে আপনি কি মানে কি এইটাই বিহাইন্ড দ্য সিন হইতেছে মানে রিয়েক্টের ক্ষেত্রে আপনি যা দিতেছেন এখানে তাও এখানে শো হইতেছে এই দেখেন থ্রি চলে আসছে বুঝতেছেন মানে আপনার বিহাইন্ড দ্য সিন এইটাই হইতেছে সেট স্টেট একটা ফাংশন জাস্ট একটা ফাংশন এইটাও একটা ফাংশন বাট এইটার ভিতরে অনেক জিনিসপত্তি আছে মনে করেন এই যে ইনিশিয়াল স্টেটটা আপনি দিছেন 
এইটা কি করতেছে ও ইনিশিয়াল স্টেটটা বাই ডিফল্ট রাখতেছে স্টেটের ভ্যালু আকারে দেখেন এখানে ও কি করতেছে স্টেট আকারে প্রথমে আরও একবার প্রথমে রিসিভ করছে যে দেখতেছে অথবা ইফ দেখতেছে ইফ মানে নিউ ভ্যালু আছে কিনা নিউ ভ্যালু যদি এমটি থাকে তাইলে এইরকম মানে ইয়ে করতেছে মানে ও একটা কন্ডিশন দিয়ে ওইটা চেক করতেছে যে ওইটা কিছু আছে কি না স্টেটের ভ্যালু স্টেটের ভ্যালু যদি কোনো কিছু না থাকে তাইলে ও এম ইনিশিয়াল ভ্যালু মনে করেন আচ্ছা আমি এখানে দেখাই দিলাম এইরকম মানে মনে করেন আমার এটা হবেও না এরকম দেখাইলে বাট আমি মনে করেন দেখাই দিলাম কারণ এইখানে এইটা দেখাইতে গেলে আমি এইটা এইটা বানাইতে হবে ইউজ স্টেট এইটার প্যারেন্ট একটা ফাংশন বানাইতে হবে ওই রকম হে প্রথমে ওইটা মানে চেক করে ওইটা মনে করেন একটা জিনিস ও দিতেছে যে ইফ আচ্ছা আমি একটা এমনি কন্ডিশন দিলাম এটার ভিতরে যদি এটা ট্রু হয় তাইলে এটা এটা ঢুকে ফেল ইনিশিয়াল স্টেট তো ইনিশিয়াল স্টেট প্রথমে থাকতেছে যখন আপনি বেলু দিয়ে দিতেছেন এখন আপনি বলতে পারেন আপনি জিরো কখন পাবে যত সময় ট্রু থাকবে আমার তত সময় ইনিশিয়াল স্টেটটা পাবেন এখন আপনি যত সময় ট্রু কত সময় থাকবে দেখানোর জন্য আর কি আপনাদেরকে ইয়ে করলাম তো আমি কোথায় ছিলাম এখন দেখেন এই সেট স্টেট এইগুলা বাস্তবে ইমপ্লিমেন্ট করা তো আপনাদের মোটামুটি একটু হইলো ধারণা আছে তো আমি একটু মানে কি করব মানে প্রথমত ট্রাই করব যে আমি কিছু ডাটা এখানে নিয়ে রাখছি যে ডাটাগুলা মানে ইয়ে করব দেখাবো দিয়ে একটা কাজ করে দেখাবো প্রথমত আমি একটা জিনিস দেখাই যে মনে করেন আমার এইখানে প্রতিটা এলিমেন্ট আছে আমি চাইতেছি মনে করেন প্রতিটা এলিমেন্টে যখন ক্লিক করব তখন প্রতিটা এলিমেন্টের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে জিনিসটা বুঝতেছেন আচ্ছা এখন আমি একটু আপনাদেরকে ব্রেক দিব নাকি পাঁচ মিনিটের কারণ অনেকে ইয়ে করে বলতে পারেন না ওকে এখন আপনারা দেখেন আমি কিন্তু আপনার ধরে প্রথম দিন একটা রিসোর্স দিছিলাম সো যদিও এটা মানে আপনারা হয়তো দেখেন কিনা না জানি না বাট এটা এত 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 এসেন্সিয়াল আর কি আপনি বলতে পারবেন না মনে করেন আপনার একটা জিনিস বলি আপনি একটা জিনিস বানাইছেন এখন আপনি এটা বানানোর পর এটা মার্কেটে ছেড়ে দিছে ছেড়ে দেওয়ার পর এখন যদি কোনো জিনিস আপনি যদি এটা অন্যকে না শিখান তো ও কি ব্যবহার করতে পারবে যদি করতে পারে তাহলে কি করবে না মানে করতে পারে তাইলে কি করবে যদি ওরা দিছেন কিন্তু বলে দেন নাই কীরকম করছে করতে পারবে না যদি করতে পারে তাইলে কি কীরকম মনে করেন করতে পারল নষ্ট করবে বিশবার তখন করতে পারবে অথবা মানে একটা সমস্যা দাঁড় করাইবে তখন করতে পারবে তো রিয়েক্ট কি করছে রিয়েক্ট একটা ওয়েবসাইট বানাই মানে একটা তার লাইব্রেরি বানাইছে মানাইয়া প্রথম দিকে তো ওরা ছেড়ে দেয় নাই ওরা প্রথমে একটা ছোটো খাটো এই ডকুমেন্টেশনটা বানাইছে এই যে সরি এইটা না এইটা এইটা বানাইছে বানানোর পর তখন তো এটা ক্লাস কম্পোনেন্ট ছিল তো ওরাই এই জিনিসটা প্রোভাইড করতেছে এখন আপনি কি মনে করেন যারা ক্রিয়েটর তারা বলতে দেখাইতেছে এইটা আপনি কি ইউটিউব দেখতেছেন আপনার কাছে কি মনে হয় আপনি কোনটা ইসেন্সিয়াল এইটা আপনার ইউটিউবের যে হাজার গুণ এইটা বেটার আমি প্রথম দিনই একটা কথা বলছিলাম আপনারা ওই রুমে আসিলেন খাইতে বসে আসিলেন ইয়াহিয়া বাই সিন ছিল যে ডকুমেন্টেশনের উপরে আর কিছুই নাই দুনিয়াতে আর কিছু নেই আপনি কি বলেন কি শিখবেন আমার গেটসবে বলেন অথবা যা বলেন শিখে ফেলবো আমি ডকুমেন্টেশন দিয়ে দেন বলেন যদি না ডকুমেন্টেশনের অ্যাক্সেস দেওয়া যাবে না তাইলে বলবো আমি শিখতেও পারি আপনি ইউটিউব ইউটিউব দেখে কতদিন শিখবেন যদি ইউটিউবে না ডকু মানে ইয়ে থাকে ভিডিও না থাকে তখন আপনি কোথা থেকে শিখবেন এই রিলেটেড কেউ ভিডিওই বানাইলো না তখন আপনি তো শিখতে হবে তো জিনিসটা হইতেছে আমি ডকুমেন্টেশন এটা এক মিনিট যদিও নষ্ট করছি বাট এইটা বুঝতে হবে আপনি যে ডকুমেন্টেশনের একটা কার্যকারিতা আছে আপনি এই জায়গায় থাকবেন এইরকম জিনিস না আপনি কয়েকদিন পর রিয়েক্ট থেকে বিরুদ্ধে চলে যাবেন তখন আপনার কি করতে হবে প্রথম দিকেই আপনি ডকুমেন্টেশনটা পড়তে হবে ডকুমেন্টেশন পড়াটাও একটা বড় মানে বড় মানে স্কিল আপনার 
তখন এখন দেখেন আপনারা এটা ভালো করে দেখেনি নাই আর এইখানে একটা জিনিস দেখেন এইখানে কনসেপ্টগুলো দেখছেন তো কিছুটা হইলে তো দেখছেন এখন এখানে কনসেপ্ট দেখেন এখানে ইউ স্টেট ও কীরকম বলছে এইটা তো একটা ডেফিনেশন দিছে এখানে দেখেন স্টেট সেট স্টেট ইউ স্টেট ইনিশিয়াল স্টেট দিয়ে দিছে হ্যাঁ তো এখন দেখেন ইউজেস এডিং টু স্টেট এডিং স্টেট টু এ কম্পোনেন্ট কল ইউ স্টেট এট দ্য টপ লেভেল অফ ইউর কম্পোনেন্ট টু ডিক্লেয়ার ওয়ান অর মোর আচ্ছা আমি যে বলি আপনাদেরকে উপরে 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 করে অনেক জিনিস উপরে তো নিচে লামান এইগুলা এইটা কি আমি আমার মুখের কথা বললি এটা ওরাই বলে দিছে দেখেন এট দ্য টপ লেভেল অফ ইউর কম্পোনেন্ট এটার কারণ কি বলতে পারবেন কেন টপ লেভেলে করা হয় হ্যাঁ এটাই এটা বলে ফেলছে আপনাকে সকালে এর জন্য এখন দেখেন এখন দেখেন এখানে একটা জিনিস যে আপনি এটা হ্যাঁ কাজ করে বাট এখানে অনেক মানে কনসেপ্ট আছে মানে যদিও হুয়ে স্টেটে কাজ করবে বাট আপনার তো একটা ওয়ার্নিং তো দিবে আপনার যদি প্রোডাকশন লেভেলে যদি ওয়ার্নিং খেয়ে যান হ্যাঁ রিয়েক্টের কনসেপ্টে ও ওয়ার্নিং দিয়ে দিবে রিয়েক্টে যখন ইয়ে করবে হুয়ে স্টেট ঠিক আছে বাট হুয়ে স্টেট কুত কোন কোন ইয়ের ক্ষেত্রে মানে হুয়ে স্টেট হইতেছে লেটের ক্ষেত্রে মানে কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে হুয়ে স্টেট বাট সরি কনস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে হুয়ে স্টেট না লেটের ক্ষেত্রে আর ইয়ের ক্ষেত্রে বারের ক্ষেত্রে তো আপনি কি প্রথমেই আপনি ইয়ে জিনিসটা ইয়ে করতেছেন মেবি হ্যাঁ 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 সরি সরি বার হইতেছে হুয়ে স্টেট পুরোপুরি যেটা হইতেছে বাই ডিফল্ট আনডিফাইন্ড সেট করে লেট এন্ড কনস যেটা হুয়ে স্টেট বাট আনডিফাইন্ড মূলত সেট করে না যার কারণে কি হয় ও ইনিশিয়াল কোনো ভ্যালু পায় না তখন ও একটা এরর দেয় যা যেটা হইতেছে রিয়েক্টের কনসেপ্টে আপনার এটা এরর দিয়ে বসে মানে একটা ইয়ে ব্লার পেজ দিয়ে দিবে এরকম মনে করেন আমি এখানে কোনো কিছু যদি একটা ইয়ে করি তখন আপনার আমার এরকম যে দিবে এইরকম একটা ইয়ে করে দিবে মানে আপনার যদি প্রোডাকশন লেভেলে এইরকম একটা এরর খেয়ে যান তাইলে আপনি কি আপনার আর অ্যাপ্লিকেশন বানানোর লাভ আছে আচ্ছা একটু দেখি হুয়ে স্টেটের কনসেপ্টটা আপনার দরকার হয় আরও ভালো করে দেখবেন আমি তো আমি দেখাই দেবো সমস্যা নেই এটা রিয়েক্টের ক্লাসে না এখানে দেখেন আমার অলরেডি এক ঘন্টা হয়ে গেছে আপনি অনেক কিছু দেখাবো এখনও তো এখন এইখানে দেখেন একটা জিনিস এখানে একটা এক্সাম্পল দিছে ওরা যে ইউ স্টেট তো নিয়ে আসলে নিয়ে থাকে এখন দেখেন কনস্ট্যান্ট আপনার কি এজ এইখানে ওরা একটা মানে কনভেনশন দেখাইছে এজ নিছেন সেট এজ ইউ স্টেটের ভিতরে ডিফল্ট কি দিছে ও এজ দিছে কি দিছে বেলু মানে যে যত আছে মানে ডিফল্ট কি হবে কারণ ডিফল্ট যে জিরো হতে হবে এইরকম না আপনি বাইশ বছরের আপনি দিয়ে দিলেন জিরো ডিফল্ট তখন আপনি বাইশ হইতে হইতে বাইশ বার ক্লিক করতে হবে সেট করতে হবে আদারওয়াইজ এক ক্লিকে বাইশ বানাইতে হবে করতে তো হবে বাট আপনি যদি ডিফল্টই দিয়ে দেন মানে আপনার বয়সটা এটা তো আর হয়ে যাইতেছে আপনার পরবর্তী বছরে আপনি কি করলেন আপনার বয়সটা বাড়াই ফেললেন একটা কথা দিয়ে বলতেছে তো এইটা ওরা এইখানে দেখেন এই অনেক সুন্দর করে দেখাইছে এই কি ওর মানে যা আপনার নেবেন এখন দেখেন এখানে নেম সেট নেই নেম নিতেছেন সেট নেম নিতেছেন এখন আপনার এখানে মানে নিচে আসেন এখানে দেখেন ও কি করতেছে ডিফল্ট একটা নেমও দিয়ে দিচ্ছে এখন আরও একটা জিনিস দেখেন এরা উইথ এক্সাক্টলি টু ওকে এটা মানে ওইটাই বলতেছে কারেন্ট মানে দুইটা জিনিস ইয়ে করে মানে একটা এর মাঝে দুইটা জিনিস ইয়ে করে যেগুলো আমি বলে ফেলছি কারেন্ট স্টেট অফ দ্য স্টেট ভেরিয়েবল ইনিশিয়ালি সেট এর ইনিশিয়াল স্টেট ইউ প্রোভাইডেড অ্যান্ড দ্য স্টেট সেট ফাংশন দ্যাট লেটস ইউ চেঞ্জ টু চেঞ্জ ইজ টু এনি আদার্স বেল টু ইন রেসপন্স টু ইন্টারেকশন সো এইটা আমি অনেক আগে বলে ফেলছি যে দেখেন এই দেখেন টেইলর হ্যান্ডেল ক্লিকে আমি সেট নেইমে আমি কি করলাম রবিন দিয়ে দিলাম এখন রবিন হয়ে যাবে এইটা আমি আগে বলে ফেলছি আপনাদেরকে তো আরও একটু আমি কুইক লুক মানে কুইক দেখাবো মানে এইগুলা এখন এইটা আমি কিসের জন্য দেখাইতেছি এটা তো আপনাদেরকে দিয়ে দিছি বাট দেখাইতেছি কি এই এইখানে অনেক জিনিস আপনার দেখেন মানে ওরা ইয়ে করে দিছে আর এখানে সবগুলোই হতেছে ক্লাস কম্পোনেন্টের ছাড়া আপনারা এখানে কোথাও ক্লাস কম্পোনেন্ট ওরা ইউজ করে নাই বুঝতেছেন এই দেখেন কোথাও ক্লাস কম্পোনেন্ট ইউজ করে নাই এটা দেওয়া আপনাদের এখন এখন না পাইলে আপনারা খুঁজে বের করতে মানে আমি স্ট্রিক্ট ওই সময় যখন দেখবো আপনারা 
মানে লুজ এটা প্রথম ক্লাসে দেওয়া হয়েছে এই দেখেন এখানে আপনার আছে দেখছেন এই যে এইটাতে ক্লিক করলে এইটাই চলে আসবে তো ওইটা আপনি পাবেন না ওইটা পাইতে হইলে এফবিআই রেফারেন্সে যাবেন ইউ স্টেটে আচ্ছা এটা না দেখে আপনার প্রথম থেকে এইখান থেকে দেখে 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 আসবে তো আমি এখান থেকে একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসছি এখানে কোথায় আসে জানি না বাট এখানে আপনারা খুঁজতে পাবেন যে আমি এখানে ডাটা কিছু নিয়ে আসছি এইটা থেকে আর এটার একটা কনসেপ্ট দেখাবো আপনাদেরকে ওকে তো এখন না এটা না এইটাতে ইউ স্টেটের কনসেপ্টটা আরও একটু দেখাই তো আপনি সেট কি হলেন নেমটা চেঞ্জ হয়ে গেল আপনার সেট নেম তো হ্যান্ডেল ক্লিকে এখন দেখেন এখানে নেম ও রবিন ক্লিক সেট করছে ওকে একটা জিনিস একটু গিয়েতে যাই এখন দেখেন পাঁচ মি জিরো টাইমস এই যে একটা ক্লিকের ক্ষেত্রে সেট এই দেখেন ও নেমটা কি নিছে নেমিংটাও বিষয়টা এরকম থাকতে হবে এখন আপনার দেখেন এটা বিশবার হইল তখন আপনার কি আপনি যদি এরকম দেন সেটস মনে করেন আপনার কাউন্ট তাইলে আপনি তো কনফ্লিক্ট লেগে যাবেন আপনি যদি এইটা বিশ ধরনের বিশ নাম দিয়ে নেন আপনার যা যা লাগবে তখন আপনার তার কোথাও ইয়ে হইতেছে না সমস্যা হইতেছে না ইজ নেম সরি নেম এজ ইয়ে তো এই ক্ষেত্রে মানে অনেক ইয়েগুলো আছে বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আছে সো এগুলো শিখবেন আপনারা হ্যাঁ মিনিংফুল নেম নেওয়া তো আপনাদেরকে এগুলো আমি শিখাইতে হচ্ছি সময় সময় এই দেখেন টেক্স সেট টেক্স এগুলো আপনাদের মানে একটু একটু দরে দরে দেখবেন এগুলো এই দেখেন বুলিয়ানের বিষয়ে আছে চেকিং বুলিয়ান ফর্ম টু ভেরিয়েবলস সো দুইটা জিনিস মানে ইয়ে করতেছে ইনক্রিমেন্ট এজ তো এই দেখেন এখানে ইনক্রিমেন্ট হইতেছে এখানে দুইটা আর কি বেরিয়েবল বুঝাইতেছে ফর্মের টু বেরিয়েবলস চেকিং ইয়ে ইনবক্স এইটা লাইক সেট ইজ লাইক মানে আপনারা যে ফেসবুকে লাইক দিতে লাইক দিতেছেন না দিতেছেন এটা এইরকম করতে পারেন লাইক বাটনটা এইটা একটা বানাইতে পারেন আজকে ফেসবুকে লাইক বাটনটা আপনারা বানাই দেখাইতে পারেন যে লাইক হয়েছে কিনা এটা ওকে ওকে লাইকের একটা ইয়ে আইকন নিয়ে আসবেন আজকে আজকে আরও একটা জিনিস হবে এক্সটার্নাল ইয়েগুলো ইউজ করবেন আপনারা এক্সটার্নাল যে জিনিসগুলো জিনিসপাতি আছে ওইগুলো আপনারা ইউজ করবেন মানে একটা লাইব্রেরি ইউজ করবেন মনে করেন অথবা একটা ইয়ে মনে করেন বুস্ট্রাপ অথবা ইয়ে একটা আইকন আইকন ইউজ করার জন্য একটা ইয়ে করবে ওকে এখন আমি শর্টকাটে আরও একটু ইয়ে করে ফেলি এইটা আপনারা পড়ার জন্য আমি দেখাইছি এইটা আচ্ছা এটা আমি আপনাদের এইটার আচ্ছা এটা দেখানোর জন্য না এটা আপনারা পড়ার জন্য এটা যে আসে একটা জিনিস এইটাতে আমি নিজেও আইসা দেখি সত্যি কথা বলতে আপনারা দেখবেন অনেক মানে উদাহরণ আমি এখান থেকে দিতেছি ইভেন আমি দেখতেছেন পড়াই পড়াই দেখাইতেছি তো এটা আপনারা পড়বেন আচ্ছা আমি এটা বন্ধ করে ফেলছি এখান থেকে আমি কনসেপ্টগুলো শেষ করে ফেলি আর পরের ক্লাস থেকে আমি ওইখানে চলে যাব এইটা থেকে আর দেখাবো না কারণ এইটাতে অনেক কিছু ক্লাস কম্পোনেন্টের বাট এখানে যেহেতু কনসেপ্টগুলো আমি দেখাইছি তো এইগুলো শেষ করে ফেলি তো হ্যান্ডেলিং ইভেন্টস জিনিসটা কি আপনারা একটু মানে তাড়াতাড়ি করে বলে ফেলেন সবাই অনেক মানে ইন্টারেস্টিং জিনিসগুলো আমি আজকে দেখাবো মানে আপনি কি করতেছেন ইভেন্টে কি করতেছেন আপনি এক একটা জিনিস একটা ক্লিক করা একটা ইভেন্ট আপনি চেঞ্জ করা একটা ইভেন্ট আপনার সাবমিট করা একটা ইভেন্ট ফোকাস করা একটা ইভেন্ট সো এইটে ইন্টারেকশন হ্যাঁ ব্রাউজার ইন্টারেকশন সো ও এই বলেন এখন ব্রাউজার ইন্টারেকশন রে ইভেন্ট হওয়া এখন ইভেন্ট ইভেন্ট গুলো রে নিজের মত করে কাস্টমাইজ করা কি বলতে নিজের মত করে ব্যবহার করার নামে যে হ্যান্ডেল করা মানে হ্যান্ডেল ইভেন্ট করা মানে আমার জন্য দরকার যেভাবে দরকার এটা ওইভাবে করা করতে পারে করতে পারার যে সিস্টেম আছে ওইটা ওইটা রে হ্যান্ডেল করা আপনাদেরকে একটু আমি বলে ফেলি জাস্ট হ্যান্ডেল ইভেন্ট কি জিনিসগুলো হইতেছে মানে এক একটা ইভেন্ট যেগুলো মনে করেন অন ক্লিক অন চেঞ্জ অন অন সাবমিট অন ফোকাস অন ব্লার এগুলো অনেক ইভেন্ট আছে বাট আমরা জানি কি কি অন মাউস কি অন মাউস এইটা হ্যান্ড 
আমরা জানি চার পাঁচটা লাগেও চার পাঁচটা আমরা জিন্দগিতেও লাগবে না বাকিগুলা লাগে বাট আপনার যদি লাগে আর কি আমার লাগে না তো আপনার হয়তো যা অ্যাটলিস্ট হাইয়েস্ট এইতটুকু লাগতে পারে ইন্টারটা এন্টার ক্লিকে আপনার সাবমিট হয়ে যাবে এরকম জিনিস থাকতে লাগতে পারে আদারওয়াইজ আর লাগে না খুব একটা অথবা মানে কীগুলাতে লাগে না তো এইগুলা মানে এত বড় অ্যাপ্লিকেশনও লাগে না আমি দেখ দেখেছি এখন দেখেন এইটা হ্যান্ডেলিং ইম্প্রুভেন্ট করেছিল কন্ডিশনাল রেন্ডারিং আপনার অলরেডি অনেক করছেন অনেক বার করছেন কন্ডিশনাল রেন্ডারিং কি আপনি একটু বলেন তো মানে যেহেতু প্র্যাকটিস করেন না একটু প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আমি তো বলি না কি কি দিয়ে করা হয় আমি বলছি কন্ডিশনাল রেন্ডারিং আচ্ছা আমি বলে ফেলি কুইক একটা কুইক কন্ডি কোনো একটা কন্ডিশনের উপর বেসড করে যাই রেন্ডার করা হবে রেন্ডার কি কোনো কিছু শো দেখানো আমার ইয়েতে অথবা কোনো কিছু লুকানো রেন্ডার জিনিসটা লুকানো একটা রেন্ডার মানে যখন আপনি লুকাবেন তখন একটা রেন্ডারিং হবে একবার এই কম্পোনেন্টটা রেন্ডার হবে অথবা আপনার কম্পোনেন্টটা রেন্ডার করা হলে অথবা এই জিনিসটার খাজ হইলে এইটারে রেন্ডারিং বলে তো এইটারে কোনো কন্ডিশনের উপর বেরিজ করে যখন ইয়ে হবে তখন কন্ডিশনাল রেন্ডারিং আর কি এইটা তো এটা আপনার কম্পোনেন্ট হইতে পারে কোনো একটা বাটন হইতে পারে কোনো একটা পেজ হইতে পারে আপনার এইটা ইয়ের উপর হ্যাঁ তো আপনার এইটা গেল লিস্ট অ্যান্ড কিজ লিস্ট অ্যান্ড কিজও আপনারা সবাই ব্যবহার করছেন মানে কোনো ইয়ে নাই লিস্ট কি সহজে বলেন লিস্ট কি আচ্ছা <laughs> 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 বুঝতে পারছেন মানে অ্যাসাইনমেন্ট অথবা এই যে ফ্লোতে না থাকার কারণ কি ওনারা কিন্তু ঠিকই বলতে পারবে দেখবেন ওনাকে জিজ্ঞেস লিস্ট অ্যান্ড কি ইজ কি আমাদের জন্য দেখেন এইটা একটু আপনার ক্লিক হয়ে গেছে যে এটা দিয়ে ও ডোমে আপডেট করে অথবা ভার্চুয়াল ডোমে ও কম্পেয়ার করে ভার্চুয়াল ডোমের সাথে ডোমে আপডেট কম্পেয়ার করে আপডেট করে এই কির মাধ্যমে আরমানের কোনো একটা জায়গায় মানে মনে করেন আপনার কোথাও মানে ক্ষত ক্ষত হয়েছে মানে আপনি যদি মানে মানে খাপড় তুলা না মারেন অথবা আপনি না বলেন আপনি বলতে তো পারবেন খাপড় না তুলা মারলেও মানে তুললেও আর যদি তুলা মারেন সবাই তো দেখতেই পারবে আর না তুলা মারলে আপনি বলতে হবে এইরকমই আর কি মানে একটা জায়গায় কোনো একটা জায়গায় কোনো কিছু হয়েছে ঘটছে এটা ওরে রিয়েক্ট কীভাবে বুঝবে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ও বুঝবে কীভাবে তো ওরে বুঝতে হলে এই লি মানে লিস্টে কীর একটা হয় তো যেহেতু আমরা বাই ডিফল্ট কী দেখে না সো আমরা কী করি ইন্ডেক্সটা দিয়ে দিই উনি আমার ক্লাস মানে এখানে ক্লাসের মাঝে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে অথবা উনি 
মানে উনি হয়তো যদিও সমস্যা যার কারণে করতে পারেন বাট উনি তার খাওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় মানে বুঝতেছে না মানে এক একজন সবার তো মেমোরি সমান না কিন্তু ইয়ারপরে উনি আনসার করতে পারতেছে কারণ প্র্যাকটিস করতেছে না আপনার গাউয়া বাসার বিষয় না আপনি তো প্র্যাকটিস করতেছেন না প্র্যাকটিস করতেছেন না প্র্যাকটিস করেন এইগুলা কিন্তু আমাদের অ্যাসাইনমেন্টই কাভার হয়ে গেছে তো দেখেন এখন আরো একটা জিনিস রইল ফর্মস তো ফর্মস মানে একবারে হ্যান্ডেলিং ইভেন্টসের মানে হুবহু একটু আর কি ডিফারেন্ট জাস্ট ফর্মসে কি হয় ফর্ম জিনিসটা এখানে ফর্মের ভিতরে আপনি আরও অনেক জিনিসপাতি ব্যবহার করতে পারেন লেবেল চেক বক্স অথবা আপনার কি কি তাকে রেডিও সাবমিট বাটন এগুলো ব্যবহার করবেন তখন কি হবে আপনি একটা ফর্ম হয়তো মনে করেন আট দশটা বিষয় নিয়ে আপনার ফর্ম হইল মনে করেন আপনার গিয়ে প্রথমে ফেসবুকে গেলেন লগ ইন করতে হয় তখন গিয়ে ফেসবুকের মনে করেন নাম আইডি সব কিলগুলা দিলেন তারপরে ফর্ম সাবমিট করলেন আপনার একটা রিলোড দিল আপনি গেলেন আরও একটা জিনিস করলেন মনে করেন আপনার ফেসবুকে গেলেন গিয়ে আপনি একটা পোস্ট করতে গেলেন তখন পোস্টটা ছাড়লেন তখন একটা রিলোড দিল তা আপনার কি দেখতে ভালো লাগবে হ্যাঁ এইটাই হইতেছে বিষয় আপনি বলবেন হ্যাঁ লাভ বারবার কিসের জন্য রিলোড হইতেছে এই বিষয়টার জন্যই ফর্মে এখন একটা জিনিস ফর্মসের ভিতরে অনেক জিনিস আছে এর মধ্যে আছে কন্ট্রোল্ড আন কন্ট্রোল্ড কন্ট্রোল্ডের বিষয়টা হইতেছে তারে একটা স্পেসিফিক বেলু দিয়ে দিতে হবে যে বেলুটা বেলু আকারে একটা কি আর বেলু আকারে আপনি কি দিবেন যেটা চেঞ্জ করবেন সেটা মনে করেন আপনি তো কন্ট্রোল্ড মানে কি আপনার কন্ট্রোলে আছে আর আনকন্ট্রোল কি মানে মানে কন্ট্রোলে নাই সো আপনার কন্ট্রোলে সবসময় রাখতে হবে তারে ওই ফর্মেট ফর্মটার ভিতরে তো ফর্মের ভিতরে আপনি যখন খাস করতে যাবেন দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা কি অনলোড কি দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এই একটু আগে বললাম ফেসবুকে কি হয় রিলোড হবে না এর জন্য কি করতে দিতে হয় যাতে পারবে ওর বেলুটা এইটা ও যে আপনার যে বেলুটা দিবে আপনি এখন বুঝতে পারবেন না যখন আপনি ফর্মটা সাবমিট করবেন সাবমিট করে দেবেন বেলু কিছুই নাই তখন আপনি বুঝবেন যে আমার বেলু কিসের জন্য আসে না আপনি তো আসতেছে কিন্তু বেলুটা দিলে কি হবে ও মানে আপনার এখানে অনেক লিঙ্ক আপ করাই করানো মনে করেন আপনি সেট স্টেটে আপনি সেট করতেছে কিন্তু এই বেলুটা সেট স্টেট থেকে আরবার ইনপুট থেকে আবার সেট স্টেটে সেট স্টেট থেকে আবার আপনার ফর্মের ডাটাতে নিয়ে যে যাওয়া এইটা পর্যন্ত ওই যে কাহিনীগুলো ঘটে ওইগুলা একটা সঙ্গে আরেকটা তো এর জন্য ওই বেলুটা দেওয়া হয় তো এস টি এম এল এম এবি না দিলেও চলে বাট এই দেখে এখানে দেখেন ও কি করছে আপনি সহজে একটা জিনিস দেখেন বেলু এখানে কি এম টি বেলুটা একটা মানে ভেরিয়েবল মানে একটা স্টেট সো ও কি করছে দিস ডট স্টেট ডট বেলু আচ্ছা এইগুলো আমি বাদ দিয়ে দিলাম মনে করেন এখানে কি দিয়ে দিছে বেলু আকারে এম টি স্ট্রিং দিয়ে দিছে এইটা তো আর বেলু বেলুর মান তো ইয়ে আপনার এম টি স্ট্রিং সো আপনার এখানে এম টি স্ট্রিং দিয়ে দিতেছে তখন আপনি যা চেঞ্জ করবেন তখন কি ওইটা ওইখানে বসে যাবে তো আপনার ওই ইপ ডট টার্গেট ডট বেলু থেকে নিতেছে বেলু কোথায় এইটাই হইতেছে বেলু ই টার্গেট হয় কোথায় ই টার্গেট তো আসলো বেলু কোথায় এই বেলু এইটা থেকে ও নিতেছে আদারওয়াইজ আপনি যা লিখবেন তা দেখা মানে আসবেই না আপনি একবার এইটা সারা ট্রাই করে দেখে দেখেন বেলু নিতে পারেন কি না এখান থেকে আপনি স্টেট স্টেট টু স্টেট সব কিছু লিখে এইটা ছাড়া একবার ট্রাই করে দেখে হ্যাঁ আপনি যা লিখবেন লেখা উঠবে না বুঝতে পারছেন মানে আপনি যদি এখানে হ্যাঁ আপনি কি বলছেন আপনি যদি ফর্মের ভিতরে বাটন দিয়েও করতে পারবেন আর ইনপুট বাটন দিয়েও ইনপুট এলিমেন্ট দিয়েও করতে পারবেন এখন বাটন দিয়ে যখন করবেন তখন আপনি অন ক্লিকে তো ইয়ে দিতে হবে 
তো অন ক্লিকে যখন দিবেন তখন আপনার মনে করেন কি করতে হবে অন ক্লিকে বাটনে গিয়ে হবে এখন যদি অন ক্লিকে ফর্মের ক্ষেত্রে একটা জিনিস ডিফারেন্স আছে তো ফর্মের ক্ষেত্রে ওকে আপনার ওনার ফর্মের ক্ষেত্রে একটা জিনিস ঘটে যেটা হইতেছে অন সাবমিট ওর মানে প্যারেন্টের মানে প্রথম ইয়ের ভিতরে অন সাবমিট একটা ইয়ে দেওয়া হয় ইভেন্ট দেওয়া হয় ওইটা কি করবে ওইটা মানে আপনার ফর্মটারে সাবমিট করবে ওইটার কিছু দেখা দেখি করবে না হ্যাঁ ওইটার জন্য আপনার ওইটার ভিতরে আপনার ফাংশনটা দিয়ে দিবেন যে ফাংশনটা আপনার ইয়ে করছেন এখন এই এইটা যখন দিবেন আর যদি আপনি এই ইনপুট এলিমেন্টটা না দেন তাইলে কিন্তু আপনার সাবমিটই হবে না এর কারণ কি জানেন আপনি এইটার সাব টাইপ সাবমিট ধরে ও সাবমিট করবে কিন্তু এই যে বাটনটা ওইটা তো আপনি ক্লিক কোথায় করবেন যদি এইটা না দেন এখন আপনি যখন এইটা দিবেন বেলু দিবেন সাবমিট তখন কি হবে সাবমিট একটা বাটন আসবে এইটার মাধ্যমে আর আপনি যখন এইটাতে ক্লিক করবেন তখন এইটা কোথায় আছে না এটা কোথায় আছে এইটা ফর্মের ভিতরে আছে সো ও কি করবে ডাইরেক্ট ফর্মের এই হ্যান্ডেল সাবমিটটারে কল করবে হ্যান্ডেল সাবমিটে কি আছে দেখেন এই দেখেন ইডট প্রিভেন্ট ডিফল্ট আছে মনে করলাম এখানে আরও আছে জিনিস সেট স্টেট ওইটা আছে বেলু ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট বেলু এটা বেলু সেট করবে ইভেন্ট ডট টার্গেট ডট বেলু সেট করবে আর প্রিভেন্ট ডিফল্ট করবে এই দুইটা জিনিস করবে তো আপনার বুঝতে পারছেন জিনিসটা আর কিছু ক্লিয়ার লাগবে না কি মানে আপনার ফর্মের ক্ষেত্রে এইটা জাস্ট এই টুকটুকু ডিফারেন্ট আপনি চাইলে ফর্মের ভিতরেও আপনি বাটন দিয়ে করতে পারবেন এই জায়গায় এইটা না দিয়ে এইটা না দিয়ে আপনি এখানে যদি বাটন দিয়ে দেন তাহলে কি করতে হবে বাটন দিলে আপনি কি করতে হবে অন ক্লিকের ভিতরে দিতে হবে এই অন সাবমিটে দিলে হবে না আবার বাটনে যদি দেন তাহলে অন সাবমিট দিলে হবে না অন সাবমিট দিলে হবে হইলেও আপনার ইয়ে হবে না সাবমিট হবে না হ্যাঁ মানে এই 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 দুইটা জিনিস আপনি ডিফারেন্স রাখতে হবে যে আমি ফর্ম ফর্ম ছাড়া যদি রাখি আমার যদি ইনপুট দুইটা এলিমেন্ট রাখি আর আমি তাইলে কি করব বাটনে তো আমি সরাসরি ইয়ে করে ফেলবো অন ক্লিকে বাটনে যখন ইয়ে করব আর দ্বিতীয়ত হইতেছে যদি ফর্মের ভিতরে রাখি তাহলে ফর্মের পেটের ভিতরে দিতে হবে কি অন সাবমিট যেটার ভিতরে একটা ফাংশন দিব আমার যে ফাংশনটা হ্যান্ডেল সাবমিট ফাংশন আর ফাংশন যেটা এইটা আর একটা ইনপুট নিতে হবে হ্যাঁ এই একটা ইনপুট নিতে হবে এটা টাইপ সাবমিট না দিলেও কিন্তু আপনার এইটার যে ওই যে সাবমিট বাটনটা আসবে ওইটার মাধ্যমে ও এই ফাংশনটা রেকল হবে মূলত তো ফাংশন কল করারটা তো তাই না এটাই এই জাস্ট আর কিছু না ওকে নো প্রবলেম এখন লিস্টিং স্টেট আপ এইটা একটু কনফিউজিং অ্যান্ড অনেক ইয়ে হয়েছে কষ্ট হয়েছে সবার শিখতে তো আপনি পরবর্তীতে বলবেন আপনি পরবর্তীতে বলবেন আপনি একটু বলুন লিস্টিং স্টেট আপ পারবেন আপনি তো ডাইনামিক আগে ছিল ডাটা এখন হয়ে গেছেন এখন যা বলবেন মনে করেন এইটা কিন্তু আপনার অতটুকু মনে করেন আপনার কনফার্ম হয়ে গেছে শিখা হয়ে গেছে
मान <laughs> 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 children the ki parent gulo upore level hoy na ye parents exactly hoy na bolchen thik ache khasa khasi gechen kintu exactly hoy bolen ta hoyle to boltam hoyse ei debben difference bujhe paben ami bolbo one way data flows manual diye je ami jodi parent ekta jodi mane ekta child er modhe jodi amar eta khate ami parent ta dite parbo na ami child er je child ache tar kache dite parbo जिन <laughs> আমার সময় খালি শুনে শুনলে হবে না বলেন দেখা গেল যে আমার চাইল্ডের চাইল্ডের মধ্যে যে ডাটাটা আছে এটা আমার তার পরবর্তীতে চাইল্ডের মধ্যে অন্যান্য জায়গাতে দেখা লাগে আবার তার প্যারেন্টের মধ্যে কোন কোন সময় দেখা যায় লাগে মানে অনেক সময় আমার দেখা যায় অন্যান্য জায়গাতে লাগে এখন যেহেতু ওয়ান ওয়ে ডাটা ফ্লো আমি তো আমার কাছে অ্যাক্সেস নাই যে আমি ওয়ান ওয়ে আচ্ছা ওয়ান ওয়ে ডাটা ফ্লো থাকে রিয়্যাক্টর যে ইও সিস্টেম এটা হলো যে প্যারেন্ট থাকে চাইল্ড চাইল্ড থাকে চাইল্ডের কাছে হেড কোন সময় ঢুকে যায় হ্যাঁ এটা হলো ওয়ান ওয়ে ডাটা ফ্লো মানে এটা ডেফিনিশন অফ ওয়ান ওয়ে ডেটা ফ্লো ওটা মানে মূল কাজ ওকে না বহ অনেকের মনে প্রশ্ন দাঁতে আরে ওয়ান ওয়ে ডেটা ফ্লো কি কিন্তু বলতেছ না তো আমি আকে এটা ক্লিয়ার বলে দিছেন তো এখন এখন আমার যে সেটা আছে এখন আমি আমার কাছে যে অ্যাক্সেস নাই যে যে কোনো ভাবে ইউ করে দাও ইউ লাগে এখন আমি তো বললাম যে আমি যেহেতু আরো অনেক জায়গা ইউজ করব তো এই স্টেটটারে আমি একদম প্যারেন্ট এনে রাখি যাতে করে আমি কাকি শেয়ার প্যারেন্ট मोटामुटी सब हो ग এখন এখানে দেখেন যেহেতু লিফটিং স্টেট আপ এটা কি মানে একটা জিনিস দেখেন এটা সব জায়গায় আছে বার মানে বার উত্তোলন মানে উপরের তুলা কোন জিনিস তো আপনি জিমে গেলে দেখবেন লিফটিং লিফটিং ওয়েট আপনি সারকে আসলে অথবা যে কোনো লিফটিং ওয়েট মানে এটা দেখবেন এটা সাইডের নাম তো এখানে বার উত্তোলন মানে ইয়ে করে তো এইটাই আর কি যে লিফট মানে কোনো জিনিসটা তুলা তো এখন আপনি যেহেতু রিয়েক্টে আপনার একটা সিস্টেম হইতেছে ওয়ান ওয়ে ডাটা ফ্লো যে ওয়ান ওয়ে ডাটা ফ্লো কি একদিকেই ডাটা পাঠাইতে পারবেন অন্য দিক থেকে নিয়ে আসতে পারবেন না মানে বহুমুখী না একমুখী তো আপনি যেহেতু প্যারেন্ট থেকে চাইল্ডে পাঠাইতে পারবেন চাইল্ড থেকে নিয়ে আসতে পারবেন না তো চাইল্ড থেকে নিয়ে আসতে হইলে এবার এখন ওরা কি করবে ওরা একটা অন্য একটা মেথড মানে ইয়ে দিয়ে দিছে যে আপনি চাইল্ড থেকে যেহেতু পাঠাইতে পারবেনই না তাইলে আপনি চাইল্ডের জিনিসপাতি উপরে তুলে রাখে দেন জিনিসটা বুঝতেছেন আর ক্লিয়ার মানে আছে কিনা আমি জানি না বাট যেহেতু চাইল্ডে থেকে চাইল্ডে পাঠাইতে পারবেন না মানে চাইল্ড থেকে পাঠাইতে পারবেন না প্যারেন্টে আপনি দিতে পারবেন না তাইলে আপনি চাইল্ডে তুলে দেন উপরে দিলে তুলে দেন ও দিয়ে দিবে আপনার ও আপনার চাইল্ডে দিয়ে দিবে আপনি চাইল্ডে ব্যবহার করে ফেলেন এইটাই আর কি জাস্ট লিফটিং স্টেট আপ লিফটিং স্টেট আপ তিনটা জিনিস তিন যেরকম লিফটিং তুলা স্টেট স্টেটরে আপ উপরে জিনিসটা বুঝতেছেন ওয়ান ওয়ে ডাটা ফ্লো আপনি দেখেন ওয়ান ওয়ে এক দিকে ডাটার যাওয়ার প্রবাহ এইটাই 
মানে আপনি মনে করেন না এইগুলো আহাম আর কিছু এটা আমাদেরই বাসা আমরা যা বলি তার ওরাই এইটা করছে ওকে কম্পোজিশন ভার্সেস ইনহেরিটেন্স কম্পোজিশন ভার্সেস বললাম না আপনারা শিখবেন করবেন এইটা বাই করছে মেবি আপনিও করছেন ওই যে আমি যেটা দেখাইলাম না যে আপনাদেরকে মেবি দেখাইছিলাম যে আমি যদি এইখানে একটা ইনপুট এলিমেন্টে ইয়ে দেই তো এইটা আপনাদের কালার কালারিং হয়ে যাবে তো এইটা মেবি আমার আছে কিনা নাই জানি না আমি দেখিয়ে ফেলি একটু এইটা যদি থাকে তাইলে আমি একটু দেখাই ফেলব ওকে এইটা একটু তা আমি একটু দেখাই ফেলি তো এখানে একটা জিনিস আছে তো মূলত আর আর একটা জিনিস আমি চিলড্রেন দেখাবো আজকে আর আপনার প্রোটোর প্রপ টাইপ প্রপ টাইপস অ্যান্ড ডিফল্ট প্রপ টাইপস এই তিনটা জিনিস আর এই একটা জিনিস মানে দেখাইতেছি এটা আপনারা ইয়ে করবেন আর প্রপসের আরও একটু অ্যাডভান্স একটু জিনিস মানে ধরেন আপনি দেখেন প্রপস কি প্রপস তো একটা অবজেক্ট তো আপনি এই ক্ষেত্রে সব নিয়ে আসতে পারবেন আপনার দেখেন একটা জিনিস এখানে আপনার এইখানে আপনার একটা এই এটা মানে যুগ দিয়ে দেখেন একটু এখন একটু সময় মনে করেন এখানে আপনার আপনাদেরকে এটা মেবি দেখাই দিলাম আমি মনে করেন আমার এখানে একটা স্টাইল আছে অথবা আমার একটা থিম আছে থিমের কালার আছে তো আমি এখানে একটু স্টাইলস বানাইলাম তো বানাইয়া এটার ভিতরে আমি একটা মনে করেন স্টাইলস দিলাম মনে করেন স্টাইলস উইথ অথবা আমি মনে করেন এইটা না বানাইয়া আমি মনে করেন ডিরেক্ট আমি উইথ দিয়ে দিলাম ঠিক আছে একশো পঞ্চাশ পিকজেল অথবা পার্সেন্টেজ ঠিক আছে যাই দিই আর কি তাই দিলাম আর কি দিয়ে দেবো মানে কালার দিলাম ওকে কালার দিলাম রেড ওকে এখন আপনারা বলেন অথবা আমি আরও একটা জিনিস দিলাম এসআরসি দিলাম এসআরসি আচ্ছা পাত পাত এসআরসি ইয়ে তো পাত দে তো তাই না এখন এখন আমি এখানে আমি যদি স্লেশ ইয়ে দেই তাহলে পাবলিক ফোল্ডারে আমি লগ একশো বিরানব্বই পিএনজি ডট পিএনজি লগ একশো বিরানব্বই ডট পিএনজি এই যে তিনটা জিনিস মনে করেন আমি এই তিনটা জিনিস আমি ইয়েতে দিলাম আপনার প্রোডাক্টসে দিলাম আর একটা জিনিস কালার এখন আপনি দেখেন মানে আপনার মানে বিষয়গুলা কীরকম ইয়ে হইতেছে না চেঞ্জ না এই মানে প্রপসের থ্রুতে চেঞ্জ হইতেছে মানে আপনার উপকারী হইতেছে চেঞ্জ বলতে আমি আসলে ওইটার নাম বুঝাই দিচ্ছি নেই আপনি আরও আমার নাটাই ফেলছেন চেঞ্জ চেঞ্জ বলে আসলে আপনার উপকার হইতেছে আলটিমেটলি আপনি বলতে মনে মনে ভাবতেছেন প্রপস তো আমি যা ডাটা দিব ডাটা আমার শুধুমাত্র ডাটা আপনি এখন এখানে একটা লোগ আছে যেটা আপনার ওই ভিতরের ভিতরে 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 ব্যবহার করতে হবে তো মানে এই লোগোটা সব জায়গায় ব্যবহার করতে হচ্ছে এখন আপনি কী করবেন প্রপসের থ্রুতেই পাঠাইতে পারেন এই এখন দেখেন আপনি মনে করতেছেন এটা কোথায় পাঠাইছে আমি প্রোডাক্টসে এখানে গেলাম গিয়ে মনে করেন আচ্ছা আমি এটা একটু তুলে দিই কি কি নিয়ে আসছি মনে করেন এখানে আচ্ছা আমি একটা লেখা দিই এটা এখানে স্টাইলস ওকে এখন দেখেন আমি এখান থেকে ডিস্ট্রাকচার ডিরেক্ট করে নিয়ে আসতেছি কালার উইথ পাত ওকে এখন দেখেন কালার আমি ডিরেক্ট যেহেতু আমার কি আর এন্ড বেলু দুইটাই সেম সো আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি এখন দ্বিতীয়ত আমার কি আছে উইথ আছে আমি এখানে উইথ দিতেছি এখানে এরকম তো দেবি উইথ দিতেছি উইথ ওকে এখন আর একটা জিনিস রইল ইমেজ এখন দেখেন দিয়ে দিতেছি এখন দেখেন আপনার এইটা কি কালার রেড কালার লগ আসছে ঠিক আছে তো আপনারা বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র কি মানে আপনি অবজেক্ট নেবেন এরে নেবেন সব কিছুই নিতে পারবেন আপনার মনে করেন রিয়েক্টের পুরো ওয়েবসাইটে নিয়ে হারাই মানে ঢুকাই ফেলবেন এটার ভিতরে এখন দেখেন এগুলো আসলে আমি এক্সট্রা জিনিসপাতি দেখাইলাম যে আমার কি কি দেওয়া যায়
এখন আমার মূলত আই মানে চিন্তাধারা হইল যে আমি এইরকম এইচ টি এম এল এর ডিবের ভিতরে যেরকম সব কিছু দিতেছি আমি চাইতেছি ওরকম এই মানে ইয়ের ভিতরে একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে আমি সব কিছু মানে ইয়ে দিব মানে জিনিসপত্র দিব মানে আমি কম্পোনেন্টের ভিতরে কম্পোনেন্ট দিব এখন মনে করেন আমার এইগুলা কিছুই নাই আচ্ছা আমি কি আরও কিছু দেখাইতেছিলাম এরকম মানে বাদ দিয়ে দিছি না আমার মনে হচ্ছে কি বাদ দিয়ে দিছি বাদ দিয়ে দিছি ও আচ্ছা এটা এটা একটু দেখে ফেলি তাই না মানে তাইলে আমার মানে জিনিসটা যে উদ্দেশ্য শুরু করছিলাম এটা শেষ হয়ে যাবে এটা কোথায় আছে প্রোডাক্টসের ভিতরে কার্ডস কার্ডস আমি প্রোডাক্টসের ভিতরে কার্ডস জিনিসটা ইউজ করলেই হয়ে যাবে ওকে এটার আমি কমেন্ট আউট করে রাখি তো এখন দেখেন এটা একটা জিনিস এখানে আছে আমার একটা জিনিস আমি এখানে বুলে কেটে ফেলছি এখানে একটু বেঁকে যাইতে হবে এখানে আমি মূলত একটা ইয়ে ছিল আপনার একটা ডিপ যেটার ভিতরে আমি ইয়ে করছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড করলাম এ দিক আর একটা জিনিস আপনারা রিয়েক্টে আপনারা কেমেল কেসটা খুবই ইউজ করতে হবে তো কেমেল কেসটা আপনারা সব সময় মানে ব্যবহার করতেই হবে আচ্ছা এটাতে এটা মূলত এটা করতে গিয়ে আমি অনেক ইয়ে হয়ে হয়ে যাবে আচ্ছা আমি একটু একটু করে ফেলি তাইলে আপনাদেরকে এটা আচ্ছা আমি এটা দেখাইতে গিয়ে চাইতেছিলাম কিসের জন্য আমি আপনাদেরকে বলি আপনারা এটা করে ফেলছেন যার কারণে এটা করতে গিয়ে আপনারা এই কম্পোজিশন পার্সেস যেহেতু লিফটিং স্টেট আপ শেষ কম্পোজিশন পার্সেস ইনহেরিটেন্স জিনিসটা আপনারা একটু শিখে ফেলছেন মানে এখানে একটা জিনিস দেখেন আপনি প্রপস দিয়ে কি কি পাঠাইতে পারছেন সব কিছুই নিতেছেন আপনার এখন চাইতে চাইলে আপনি যে কোনো জিনিস নিতে পারেন এই হ্যান্ডেল টগল জিনিসটাও আপনি চাইলে নিতে পারেন এই ফাংশনটা মানে এখন হ্যান্ডেল টগল একটা ফাংশন এখন যদি বলি এই গেট কালার্সটা কি কালারটা কি এই ই শো এটা কি তো তো ওরে বাবরে ওকে এখন এখানে একটা জিনিস দেখেন প্রথমত হইতেছে যে এখানে যে আচ্ছা এখানে একটু সমস্যা হয়েছে এইটাই এটা এখান থেকে আসতেছে উপরের থেকে উপর থেকে উপর থেকে উপর থেকে আসতে ওকে ওকে বুঝতে পারছি আমি এখানে আসলেই দেখেন এখানে মিসকনফিউজ হইতেছি এগুলা দেখে মনে মনে ভাবতেছি এইটা উপর থেকে আসতে যায় আসলে এখান থেকে আসে নাই এখানে এই দুইটা জিনিস এখন দেখেন 
আমি যদি ডিরেক্ট এই 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 এইটা এইটা দিই তো এইটা দেওয়ার মানে এইটা একটা ফাংশন আখারে আমি কিসের জন্য পাঠাইতেছি ফাংশন আখারে এই জন্যই পাঠাইতেছি যেন আমার এই ফাংশনটা মনে করেন একটা প্যারামিটার হিসাবে করে আর এইটাতে ওইটা বসাই দিতে পারে এখন আপনি কিসের জন্য কম্পোজিশন আর ভার্সেস ইনহেরিটেন্সের বিষয়টা আরও একটু বলছিলাম যে ইনহেরিটেন্স কি যে এই ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে আপনার মানে জিনিসগুলা মানে সবগুলো জিনিস নিয়ে আসতেছে যেগুলো মানে দরকারই না ওইগুলাও আমার নিয়ে আসতেছে তো এই যে ক্ষেত্রে রিয়েক্ট কী করতেছে রিকমেন্ড করতেছে আপনি কম্পোজিশন ব্যবহার করেন এখন কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আপনার কি কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে আপনার এইটাই বলতেছে যে আপনি ফাংশন হোক অথবা যাই হোক আপনি ব্যবহার করতে পারবেন মানে দিতে পারবেন ইয়ে আখারে এখন এখানে এই দেখেন আপনি ও এইটার ভিতরে আপনি সেট গেট কালার্স আপনি একটা ইয়ে দিলেন গেট কালার্সটা দিয়ে দিলেন আপনার এইটা ওইখানে রিসিভ হইল আর এইখানে আপনার একটা ডিপ রাখলাম যেটারে মানে খালি খালি ডিপ রাখলাম আর এইটার এখানে আপনার স্টাইলস দিলাম এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম কালার এটা দিলাম এটা কি দিলাম আপনার ইয়েটা ইউআই কালারটা এটা দিয়ে দিলাম তো এটার দেওয়া দিলাম যখন তখন আমি এটা কি কোথায় ব্যবহার করতেছি এই দেখেন এখানে নিয়ে আসছি এটা কোথায় আছে কার্সের ভিতরে এটা চাইল্ড আখারে আছে এখানে নিয়ে আসছি যখন আমি এখানে নিয়ে আসছি তখন এটা আচ্ছা কোথায় এটা ও এটার উইথ দিতে হবে এটা এটার জন্যই আমি মূলত সিএসএস মাস্টার কিসের জন্য আগে বলবেন না এটাতে এখন এইটার বিষয় হইতেছে যে ওকে তো এখন এইটার বিষয় হইতেছে কি আসলে আমি এটাই বুঝাইতে চাইতেছি যে এখানে কম্পোজিশন বলতে বোঝানো হয়েছে প্রপস আকারে আপনি ফাংশন অথবা যা ইচ্ছা তাই মানে পাঠাই দেন ফাংশন আকারে অথবা আপনার মানে এই যে সেট স্টেটটা যেটা সেট স্টেটটা আমি চাইলে উপরের থেকে পাঠাইতে পারতাম এখানে আমার আসলে তালগুল পাখাই ফেলছি এর জন্যই যে আমি জিনিসগুলা এই না আসলে আগে খরা ছিল না আমি এটা আগে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম আর পরবর্তীতে আমি এটা অনেকটা চেঞ্জ করছি এটা আমি চাইতেছিলাম ওই প্যারেন্ট থেকে পাঠাইতেছিলাম এই প্রোডাক্টসে এটা ছিল পরবর্তীতে আমি এটা কেটে ফেলছিলাম ওই যে আপনাদেরকে দেখাইতে গিয়ে তো এই এইটা আসলে হইতেছে কি তো আপনার এইটার জন্য কম্পোজিশন ভার্সেস ইনহেরিটেন্স কম্পোজিশন এইটাই যে আপনার জিনিসটা প্রপস ইউজ করো এইটার জন্য তো আরও একটা জিনিস হইতেছে এটা কি হইতেছে থিঙ্ক ইন রিয়েক্ট তো এটা এটা ছিল আমাদের মেবি একটা ইয়ে তো দেখেন স্টার্ট উইথ মোক এখানে মোক আখারে কি করতেছে ওরা মানে একটা মোক ডাটা মানে যেটা হইতেছে ডামি ডাটা দিয়ে শুরু করতেছে তো ডামি ডাটা কি ডামি ডাটা দিয়ে এখন দেখেন এখানে কোনো কম্পোনেন্টের স্ট্রাকচার নাই এখানে ওরা কোনো কম্পোনেন্ট বোঝা যা ওরা একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে করে ফেলছে ওইটা কোথায় মেবি করছে অ্যাপ জেসের ভিতরে এটা দিয়েই রূপ করে সবগুলো বসাই ফেলছে ওরা মানে এস টি এম এর ইলিমেন্ট দিই এখন ওরা নিচে কী করছে ওরা এক একটা ব্রেক দা ইউআই ইন্টু এ কম্পোনেন্ট হায়ার 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 ফ্রি সো এইটা মূলত মানে একটা ইয়ে মানে রিয়েক্টের বাসায় মনে করেন আপনি কম্পোনেন্টে ব্রেক করে ফেললেন মানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করে ফেলেন তো ওরা কি বলছে প্রথমে আপনি এটা দিয়ে শুরু করেন 
স্টার্ট উইথ এ মক মানে মক ডাটা অথবা ডামি ডাটা দিয়ে শুরু করেন পরবর্তীতে এটা দিয়ে করেন সো এইটা আমাদের ছিল একটা অ্যাসাইনমেন্ট সো এটা মূলত কমপ্লিটলি কমপ্লিট হয়েছে সো আর এখানে বেশি কিছু নাই স্টেট শুড লাইভ এগুলো আমি বলেই ফেলছি আর কোথায় ইয়ে আছে আইডেন্টিফাই করো যে স্টেট কোথায় লাইভ আছে সো এগুলোই আর কি একটা মানে ডেপথ তার কি আর আলোচনা যেহেতু ওরা বলতেছে না আমার মতো তো আপনার এখানে লিখে দিছে এরকম আর এখন এখন দেখেন এখান জিনিস একটা জিনিস আপনার কিছু সময় রয়েছে আমি একটু দেখাই ফেলি আপনাদেরকে এখন দেখেন আপনাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মানে মাথায় আসবে যে চিলড্রেন মানে ধরেন আমি এখন এইগুলো সব বন্ধ করে দিলাম দিয়ে আমি এখানে একটা জিনিস কম্পোনেন্টের ভিতরে একটা ইয়ে করলাম লে আউট করলাম ঠিক আছে লে আউটের ভিতরে আমি একটা ইয়ে করলাম জে এস এক্স লে আউট বানাইলাম আর এফ সি লে আউট হইল এখন দেখেন এখানে মনে করেন আমি এই জিনিসটা মেইন যে ট্যাগটা এইটা বানাইলাম সো মেইন ট্যাগটা বানানোর পর আমি চাইতেছি এই মেইনের ভিতরে মানে আমি যা কিছু স্টাইল করব যে আমার ভিতরে কিছু কম্পোনেন্ট দিব কিন্তু হ্যাঁ মেইন এইটা হইতেছে এস টি এম এলের একটা এলিমেন্ট না না এইটা এটা এস টি এম এলের সিমান্টিক এলিমেন্ট মানে ডিবের মতো সো ওকে এটা এমনিতেই নিয়ে নিবে আমি দেওয়া লাগবে না ওকে এখন আপনি চাইতেছেন কি এই লে আউটের ভিতরে আছে আমি এটা ইউজ করে দেখাই এইটা এখানে তো আমার অনেক কিছু আছে তাই না এখন আমি চাইতেছি এইটার ভিতরে এরকম লে আউট দিব হ্যাঁ দিয়ে এইটা দিব আমি বললাম না এই সেলফ ক্লোজিং সেলফ ক্লোজিং তো এইটা মূলত এই সময় ইউজ করে এখন আমি মনে করেন এখানে আরও একটা কম্পোনেন্ট দিব লে আউটের ভিতরে কী থাকতে পারে মনে করেন একটা কার্ড বানাইলাম কার্ড ওকে আমি বানাইলাম কার্ড আমার নাই তো আমি এখানে বানাই ফেলি কার্ড একটা ভাই দেখতেছেন প্রিয়ত ভাই মনে করেন এখন কার্ড দিলাম এখন আপনি দেখেন এই কার্ডটা মনে করেন আমি এখানে বসাইলাম ঠিক আছে এখন আমি চাইতেছি ইনপুট হয়ে গেছে এখন আমি চাইতেছি এই কার্ডের ভিতরে মনে করেন একটা লিখা দিতাম কি দিব কার্ড ওকে এখন আমি চাইতেছি এই লেখাটার একটু স্টাইল করবো আমার একটু হেল্প করেন স্টাইলিংয়ের যারা আছে তো আমি এইখানে যে মনে করেন দিলাম সব কিছু ঠিক আছে এখন আমি এইটাতে না আমি এখানে এইখানে ইয়ে করবো স্টাইল করবো উইথ দিলাম মানে আচ্ছা এইটা দিলাম হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট কিছু কালার দিলাম কালার কি দিব রেড দিয়ে দিই আর কি দিব আচ্ছা এখানে কি হইল কি হইল দিতেছে কি এখন দেখেন এখানে যে আমি ইয়ে করলাম এখন আপনি কি বলেন আপনার আমি ইয়ে করলে চলে আসবে আসছে না কেন আমি তো এখানে এটা ইউজ করলাম এটার ভিতরে এটা দিয়ে দিলাম একটু দেখেন তো এইটা চিলড্রেনের বিষয়টা আপনারা বুঝতে হবে চিলড্রেনটা কিন্তু আপনারা না বুঝে ব্যবহার করতে গেলে অনেক হেরোর খাইবেন 
এই চিলড্রেনটা অনেক বড় একটা জিনিস ইয়ের ক্ষেত্রে রিয়েক্টের ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু চিলড্রেন দিয়ে অনেক কিছু করতে হবে এই দেখেন আমি মনে করেন আমি চাইতেছি এইটার ভিতরে মনে করেন আমি এইটা একটা মেইন মেইন হইতেছে কি মানে এস্টিমেন্ট একটা মনে করেন ডিপ এইটা তো লেআউট তো একটা কম্পোনেন্ট তাই না কম্পোনেন্টের ভিতরে আমি যা দিব তা আসবে এখন আসতেছে না কেন আমি যেহেতু দিতেছি এইটার ভিতরে আসার কথা তো এইটা দেখেন এফ জে এসের লেআউট আছে লেআউটে গেলাম আমি গিয়ে আমি স্টাইল করলাম কার্ডে গেলাম এই কার্ডটা আছে এইরকম এইটা তো আসার কথা আসতেছে না কেন মেইনের মাঝে মেইন কোথায় এটা তো লেআউট মানে মেইন একটা আচ্ছা আমি এটা ডিপ নিয়ে দেই মেইন নিয়ে মনে হইতেছে এটা একটা লেআউট মানে আমি চাই আর আমি চাইতেছি এই লেআউটের ভিতর লেআউট হবে একটা রেপার এই রেপারের ভিতর আমি যা দিব তাই হবে এটা রেপ করে ফেলবো নতুন তো আপনি তো এটা দেখেন না এই জন্যই আমি বলতেছি আপনি দেখেন আমি চাইতেছি এই লেআউটের ভিতরে যা দিব তাই চলে আসবে হ্যাঁ তার চিলড্রেন হয় মনে করেন আপনি এই ডিবের ভিতর কি দেন এই ছোঁয়ান দেন আপনার ডিব আসে না এই ছোঁয়ান আসে আমি তো দিয়ে দিলাম লেআউটের ভিতরে কার্ড মানে ডিবের ভিতর মনে করেন এই ছোঁয়ান দিয়ে দিলাম তাহলে আসতেছে না কেন এখানে তো আসতেছে না এরও দিতেছে না মানে আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতেছি যে আসতেছে না এখানে বলেন এটা একটা সমস্যা বলেন লেখা তো আছে দেখেন এইখানেই আসে আপনি দেখেন এখানেই আসে একটা কনসেপ্ট যেটা হইতেছে ফ্রপস মানে ফ্রপস হতো বা চিলড্রেন চিলড্রেনের বিষয়টা তো দেখেন দেখেন চিলড্রেন জিনিস মানে বলতে কি চিলড্রেন বলতে শিশু মানে সন্তান মানে জিনিসটা তো ও ওর ভিতরে কি দিতেছেন আপনি একটা সন্তান দিতেছেন মানে কার্ডটা দিতেছেন ওইটা কোথায় মানে আপনি পাবেন ওইটা কি তার কিসের ভিতরে পাবেন এইটার ভিতরে আমি কি এটার ভিতরে আমি কি দিতেছি এখন এইটা এইটার ভিতরে আমি কি দিতেছি মানে রিয়েক্টের বাসায় কি দিতেছি আমি যে এটার ভিতরে দিতেছি এটা কোথায় আমি এটা মানে কোথায় যাইতেছি এটা পাইতেছি কি ভাবে আমি এটা কি নামে পাবো আরে ভাই এটা তো আমি দিতেছি ও মানে ডোম কি আকারে নিতেছে অথবা মনে করেন আমার রিয়েক্ট কি আকারে নিতেছে এটা চিলড্রেন আকারে নিতেছে চিলড্রেন আকারে যদি নেয় তাইলে আমি এখন যদি মনে করেন আমি মানে এখানে কার্ডে গেলাম না লেআউটে যাব আচ্ছা আমি দেখেন এখানে আমি যদি মানে চিলড্রেন আকারে বলতেছেন আমি দিলাম চিলড্রেন দেখেন আপনি আমি হাতে বলে দিব যেহেতু এটা নতুন কনসেপ্ট এটা নিয়ে এত ইয়ে হবে না আমি কি চাইতেছি আমি চাইতেছি এইখানে যে ডিবের ভিতরে যা দিব তা চলে আসবে হ্যাঁ 
আর আমি তো চাইলে এইখানে ডিবের ভিতরে আমি তো কার্ড দিয়ে দিতে পারি ডিরেক্ট হ্যাঁ তাই না এখন আমি চাইতেছি এই কার্ডটা আমি দিব না আমি চাইতেছি এই এইরকম কার্ড এইরকম না দিয়ে দেখতেছেন এটা চলে আসছে কিন্তু আমি চাইতেছি এইরকম দিব না আমি চাইতেছি ওই ইয়েটা মানে এই ডিবের ভিতরে কিসের জন্য দিব আমি চাইতেছি ওই আমার যেহেতু সব কিছুই কম্পোনেন্ট তাইলে আমি ওই ডিপটারই একটা কম্পোনেন্ট বানাই করতেছি মানে এই দেখেন এই এই এখানে তো ডিপ ছাড়া কিছুই নাই তো আমি তো ডিপটারই একটা কম্পোনেন্ট বানাই ফেলতেছি নাম কি দিয়েছি লে আউট অথবা আপনি দিতে পারেন ডিজাইন অথবা আপনি যা ইচ্ছা মানে আপনার যেটা আকারে আসবে তো আপনি এটার একটা ডিপটারে আপনি কি বানাইতেছেন একটা লে আউট বানাইতেছেন অথবা কম্পোনেন্ট অথবা একটা রেফার বানাইতেছেন মানে কি করতেছেন এখন দেখেন এখানে আপনি যখন এইটাতে এখানে একটা জিনিস ভিতরে দিয়ে দিছেন তখনই মানে আপনারে আপনি কি করছেন একটা জিনিস ক্রিয়েক্টরে অথবা জাভা স্ক্রিপ্টে একটা জিনিস পাস করে ফেলছেন যেটা ওইখানে কি আকারে আসবে প্রপস আকারে আসবে এটা বলতে এত কষ্ট হইতেছিল এখন প্রপসের ভিতরে কী থাকবে আপনি জানেন না তো প্রপসের ভিতরে কি তো আপনারাদেরকে কি বলছিলাম প্রপ মানে যখন কোনো কিছু জানেন না তখন কি করতে হবে কনসোল লক্স প্রপস ওকে কনসোল লক করেন দেখেন এখন আপনি ভিতরে কি আছে কি আছে একটা অবজেক্ট আছে অবজেক্টের ভিতরে কি আছে চিলড্রেন দেখেন চিলড্রেনের ভিতরে কি আছে এখানে কিছু কিছু জিনিস আছে ওদের মানে এখানে দেখেন এইটা আছে হ্যাঁ এটার ভিতরে এগুলাতে অনেক জিনিসপাতি আছে বাট এই যে জিনিসটা আপনি দেখেন প্রপসের ভিতরে অবজেক্টের ভিতরে চিলড্রেন আছে চিলড্রেনের ভিতরে এই দেখেন একটা জিনিস আছে টাইপ কার্ড কার্ড আছে এইখানে দেখেন আপনি নিচে যান একটা জিনিস এই দেখেন একটা জিনিস ফাংশন তা টাইপ ফাংশন কার্ড আপনি দেখেন এখন প্রপসের ভিতরে যেহেতু আপনি প্রপস পেয়ে গেছেন ভিতরে চিলড্রেন পেয়ে গেছেন আপনি এই লেভেল পর্যন্ত দেখেন আপনি সরি এটা দেখাইতে চাইতেছি ওই লেভেল পর্যন্ত দেখেন তত লেভেল পর্যন্ত আপনি পাইছেন চিলড্রেন দেখেন এই দেখেন আপনি কি পাইছেন হ্যাঁ আপনি যেহেতু আপনি যা দিয়েছেন কার্ড তো আপনি পাইতেছেন আপনি ওকে এখন আপনি এখানে আসেন আসেন আপনি বলেন দিব কি না মানে বৈশিষ্ট্য মূলত এটাই মানে মনে করেন এখন দেখেন এখানে আমি কার্ড না আমি যদি মনে করেন এখানে আরও জিনিসপত্র দিয়ে দিই মানে মনে করেন অ্যাপসে আমি দিলাম আর কি আছে আমার আরও আছে প্রোডাক্ট আচ্ছা ওয়েলকাম দিই ওয়েলকাম দিলাম ওয়েলকাম দিলাম দেখেন এটাও আসবে এই দেখেন এটা আসছে ওই যে আপনি যা দিবেন তাই আসবে এটা একটা রেফার হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনি এই রেফারে যা স্টাইল দিবেন তা ওইটাতে সবগুলোতে অ্যাপ্লাই হবে মানে একটা ডিবের মতো আর আপনি বুঝছেন ছোটখাটো দেখাই ফেলি আচ্ছা এখন দেখেন 
আপনি প্রথমে একটা চাইতেছেন কি একটা ডিবরে ইয়ে বানাবেন মানে রেফার বানাবেন অথবা আপনি চাইতেছেন একটা ডিবোর ভিতরে যা আমি দিব আপনি বারবার প্রতিবার এক একটা কম্পোনেন্ট বানাবেন ওইটার ভিতরে ওইটা ইম্পুট করবেন আপনি এরকম না করে চাইতেছেন আপনি একটা ইয়ের ভিতরে সবগুলা কম্পোনেন্ট একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে সব কম্পোনেন্ট ঢুকাই ফেলবেন তখন আপনি কি করলেন প্রথমে একটা কম্পোনেন্ট বানাইলেন কি নামে আর লে আউট অথবা আপনার ডিজাইন লে আউট বানাইলেন অথবা আপনার রেফার বানাইলেন রেফারও বানাইতে পারেন তখন আপনি কি করলেন রেফার বানাইয়া আপনি কি করতে চাইতেছেন মনে করেন আপনি সমস্ত মানে প্রথম থেকে নেবার থেকে নিয়ে আপনার সমস্তগুলারে আপনি মানে একটা ইয়ের ডিজাইনের ভিতরে রাখতেন মানে একটা কমন ডিজাইনের ভিতর নিয়ে দিয়ে রাখতেন এখন তখন আপনার কি করতে হবে আপনি ওই যে লে আউটটার বানাইছেন ওইটার ডিজাইনটা মানে লে আউটের ভিতরে করে দিতে হবে যেমন এরকম এখানে করছে এই দেখেন এখানে কিছুই নাই এখানে একটা ডিপ আছে ডিপের ভিতরে কিছু স্টাইল দিয়ে দিছি কমন স্টাইল যেগুলার ভিতরে আর এখানে কি আমি ভিতরে যা দিব মনে করেন এখন আমি দেখেন আমি যদি কোনো কিছু না দেই তাহলে আপনি কি কি বলবেন কি করবে খালি দেওয়া হয় কিন্তু আমি যদি দিয়ে দেই ওইটাই দেখাবে তো এখন এখান জিনিস দেখেন আমি যদি কোনো সময় এরকম হয় যে আমি কোনো একটা কম্পোনেন্ট বানাইলাম কিন্তু আমার ভিতরে কি আসবে আমি জানি না 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 কি আসবে আমি জানি না আমার কম্পোনেন্টের পেটার ভিতরে হে কি দিবে আমি জানি না তখন আমি কি করব মানে চিলড্রেন আকারে দিয়ে দিব তখন ও যা দিবে তাই ওইটার ভিতরে ঢুকে যাবে মানে যেরকম মনে করেন আপনি মানে আপনি বলতে চাই মনে করেন আপনি একটা রেপার বানাইলেন বাট আমি আপনি জানেন না ওইটাতে অন্যজন ইউজ করবে কি ইউজ করবে ও জানে তখন আপনি মানে এরকম আর কি যে আপনি যা দিবেন ও তাই হয়ে যাবে মানে এরকমই আর কি জিনিসটা তো আপনি এখন যদি আপনি দেন নাই ভালো কথা বাট দিলে ওইটাই নিয়ে নেবে এইরকম আগে চিলড্রেন আর কি তো আরও একটা জিনিস হইতেছে প্রপস প্রপ টাইপ তো প্রপ টাইপের ক্ষেত্রে আচ্ছা একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে ওই হোমওয়ার্ক তো বলছিলাম একটা মাথায় রাখেন মানে একটা লাইক বাটন বাটন নিয়ে আসবেন তো বাটনটার মানে যে আমার জিনিসপাতি মানে এখানে একটা জিনিস দেখেন আমি একটা জিনিস আপনার ইনস্টল করতে হবে যেটা হইতেছে একটা এক্স লাইব্রেরি সো এইটা মেবি এখানে নাই তো আমি এটা ইনস্টল করে ফেলবো সো এখন এখান জিনিস দেখেন আপনি তো অনেক প্রপস ইউজ করতেছেন মানে মাথা জিনিসটা ইয়া করেন তো প্রপস ইউজ করতেছেন যেহেতু এখন প্রপস ইউজ করতে গিয়ে আপনার মানে প্রপসের টাইপটা কি না না প্রপস যে ইউজ করতেছেন যে প্রপসটা ইউজ করতেছেন মনে করেন আপনি এখন এখানে উইথ দিতেছেন মনে করেন আমি অ্যাপ ডোর জেস থেকে যে উইথটা দিলাম এটা টাইপ কি কি স্ট্রিং এখন যদি আমি এটার ভিতরে এটা দেই তাহলে এটা টাইপ কি অবজেক্ট এখন দেখেন আপনি স্পেসিফিক স্পেসিফিকলি মানে বলে দিতে চাইতেছেন যে আমার প্রপস্টার না প্রপস্টার টাইপ হবে এইটাই মানে যে জিনিসটা এরকম মানে আপনি তো প্রপস ইউজ করবেন তো এমনভাবে করেন যে আপনার প্রপস এর বাইরে কিছু আসবেন আপনার মনে করেন একটা মনে করেন আপনি যখন প্রপস ডট মানে দেখেন আমি আপনাদেরকে দেখাই এখানে আপনি কি পাঠাইতেছেন কোথা থেকে আমি প্রপস পাঠাইতেছি লেআউটে আমি তো প্রপস পাঠাইতেছি না আমি এখানে কেটা করি না আমি এখানে আসি কোথায় একটাতে প্রপস পাঠাইতেছি এমন সময় জায়গায় আসি ওকে ওকে এখানে দেখেন এখানে আমার ইয়ের নাম কি আছে যে প্রথমত একটা জিনিস আছে যে রিয়েক্টে অনেক সহজ করে দিচ্ছে এই জিনিসটা আপনি দেখেন আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ কর মানে নাম তো সবাই শুনছি কিন্তু এটা ইউজ করার কারণটা কি হ্যাঁ টাইপ চেকিংয়ের বিষয়টা মানে আমি এখানে কী দিতেছি ও এটাই চেক করতেছে বাই ডিফল্ট তো ডিএক্টে আপনি অনেক ছোটো ছোটো প্রজেক্ট পাবেন যেটাতে আপনি মানে আপনার প্রজেক্টে টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ করবেন না কিন্তু তাই বলে আপনার কি প্রজেক্টটা ফেল হয়ে যাবে প্রোডাকশন লেভেলে তখন আপনার কী করতে হবে জিনিসটা চেক করতে হবে যে আমার যে টাইপের দিতেছি ওইটা আমার ওইটা নাকি এখন দেখেন এখানে রিয়েক্টে কী করতেছে ও সহজ করে দিছে এই আপনার প্রথমে কম্পোনেন্টের নাম দিলেন পরবর্তীতে ও কী করছে প্রপ টাইপ নামের একটা জিনিস দিছে প্রপ 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 আচ্ছা পি আর 
ठीक जिनपातीज़ कर সেহেতু আমি এটা দেখাইতেছি জাস্ট এটা প্রপস মানে ওইটা ইনস্টল ছাড়াও করা যায় আপনারা চাইলে করতে পারেন বাট আমি চাইতেছি এটা ইনস্টল করব সো ওকে এখন আপনার আমি কি ইউজ করতেছি না আমি তো কিছু ইউজ করি না ওকে এন এনপিএম এনপিএক্স না এনপিএম ইনস্টল আচ্ছা আমি যদি ইনস্টলের বদলে আমি আই দেই তাইলে হবে তো এনপিএম ইনস্টল হ্যাঁ আপনার এটা ডস ডট स्लैश डी दिले डेवलपमेंट मुडे आसें तो चाहते डायरेक्ट चले आस इते तो ओके वोटा ओ इन्स्टल कर फिले एक समय लागे तो एर भरे करी ये नहीं आस एखान यम एन देखें ये अनेक इम्पोर्टेंट एक्टा जिन अपना एक ख्याल कर देखें ये जिनटा अपनी ये कर लाइन ये फेले मैंने जो यूज ना करी और अभी सेव करी तेलर फटो ये कर फेले এখন দেখেন এটা আমি যেহেতু ইয়ে করছি আমার সাজেশন দিবে এটা এটা দেখে আমি এটা ইনস্টল করছি তো না হলেও চলবে তো এই দেখেন এখন এইটা আপনি যদি নাও করেন এইরকম আপনি ইনপুট করতে পারবে এটা সহজে এখন প্রথমে কি করতে হবে तीन আপনি চাইতেছেন এই যে তিনটা জিনিস আসছে এই তিনটা জিনিস আমার বেরিড কি না হ্যাঁ মানে আপনি যদি এইটা এই তিনটা জিনিস চেক করতে যান আপনি কি বাইরে গিয়ে করলে হবে না কি কি করতে কি করতে হবে এই এইটার ভিতরে করতে হবে এইটার ভিতরে এইটা করতে হবে মানে আপনি যদি যান প্রোডাক্ট কাটে আর এখানে একটা প্রপস আসে তাইলে আপনি গিয়ে প্রোডাক্টে করলে হবে না প্রোডাক্ট কাটা হবে না তাইলে ঠিক আছে ওকে এখন আপনি দেখেন এইটাতে করতে যে করবেন যেহেতু এইটাতে কি আছে প্রোডাক্ট না এটাতে কি আছে প্রপস না এটাতে কি আছে কোনটা কোডা কম্পোনেন্ট আছে তা ওর ওই কম্পোনেন্ট এটা তো আর ওখানে পাবেন না আইতে হইলে কি করতে হবে ইনপুট করতে হবে এখানে তো ডাইরেক্ট পেয়ে যাইতেছেন তো আপনি কি করলেন আমরা আপনার কম্পোনেন্টের নাম দিলে নামটা কি প্রোডাক্ট দেন প্রপ টাইপ এটা একটা অবজেক্ট দেখেন ওই দেখেন ডট দিয়ে তো যে ইনপুট যে নাম আমরা করছিলাম নাম তো তাই না এটা এই এটা এটা হইতেছে ওইটা রিয়েক্টেড কম্পোনেন্টের ভিতরে এটা আছে আপনি যে কম্পোনেন্টটা বানাইছেন এটা টাইপস যে নাম দিছেন তো নাম এর কাছে দা বলা লেখা লাগবে না যে সারা করা লাগবে এই এটা এরকম লিখতে হবে আর ওইটা ওইটা যদি আপনি এই রকম না লিখে আপনি দেখেন দেন আনন চেক ও ড্রপ 
types. It was in Lichin. I mean, it up not Zan and Dian Bentan. Ekon de Hen. Ekon up not Kias to say. A man is asked to say, tie up Nichai Chaitis and check court. You can say. No, I'm not eighteen does in his has to say. When I think does in his up Nichaitis and Zas the same check court. I'm not Potomadilla, color, I'm not a namta dot key. It appears to say. String. Dear Dylan. They can. For what did the key Dylan? With Dylan. Apna Dylan. Eta key. Listener. As a monogram, Apni Dylan. Number. Apna monogram, Aretate. Yes, Luna. As a property, the Dylan Apni. Monogram. Pat. Pat. See. I said they can. Ekane. I want to the Ami. Yeri decide. Function. Tell a key dibu. Huh? Uh, no, I can't it away. F and uh, sorry, F U uh, Punk details. Punk. I can I can I can't do it. 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 I can't এখন দেখেন অবজেক্ট হইলো सेम অবজেক্ট না অবজেক্ট নেম এইখানে ও সাজেস্ট দিবে আপনি যখন এটা দিয়ে ডট দিবেন তখন আপনি সাজেস্ট দিবে আচ্ছা আপনি এখন দেখেন আপনার যখন ই আসছে তখন আপনি যখন এটা তো তিনটা জিনিস আসছে না তাই না এখন আপনি যখন মনে করেন এইটাতে আপনার এটা না Color with on a handilla to give the hen at the finish. A mark eight tables with key number. Tina Chami may be eight products input for in a layout to it. Shadin and Moto about you, I guess. Maybe I want to start as a Taina. Taile, Amarita put a horsey products, eh? Products a gear. A chami has the Kisuna, the Taila to the after barrel. Edehan. A hundred, eta asse, a honey, eta num money to your virus component and component. Component Prop types, ticker second products. Which I mean, I have it. আসলে কোথাও মানে মিস্টেক হইতেছে যে আমারে ইয়ে দেখাইতেছে না এরর দেখাইতেছে না কারণ এটা এরর দেখানোর কথা যদিও এটা কোথাও আমার লোডিং লইতে সমস্যা হইতেছে কিনা ও আসলে আমি এটা তো এইখানে পাটাই নাই আসলে সরি 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 
আমার আমি বললাম না মানে আমি এইখানে যে পাঠাই নাই যার কারণে ও আচ্ছা এখানে আর একটা জিনিস আছে এখানে যদি না পাঠাই তাইলে কি করতে হবে এটাও মানে বলে দেওয়া আছে মানে সব কিছুর সলিউশন আছে এই দেখেন এখানে এই দেখেন ওয়ার্নিং ফেল টু প্রপ টাইপ ইনভ্যালিড প্রপ কালার অফ টাইপ স্ট্রিং সাপ্লাই টু প্রোডাক্টস এক্সপেক্টেড নাম্বার সো কালার অফ টাইপ স্ট্রিং সাপ্লাই টু নাম্বার আপনি ইয়ে দিয়ে দিয়েছেন নাম্বার আপনি এইটা এই দেখেন নাম্বার দিয়ে দিয়েছেন এটা হইবে স্ট্রিং এইটা সলভ করছেন দেখেন আরও একটা দিবে এইটা দিবে কি উইথ উইথ অফ টাইপ স্ট্রিং সাপ্লাই টু প্রোডাক্টস এক্সপেক্টেড নাম্বার মানে নাম্বার দিয়ে দিছেন আপনি এইটারও দিয়ে দেন স্ট্রিং দিবে ওই পাতটার জন্য দেখেন আপনার কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেছে পাতের জন্য দিছে আপনি এইটারও দিয়ে দেন স্ট্রিং দিয়ে দিবে এখন আপনি এখানে একটা মনে করেন ফাংশন দিলেন আচ্ছা আমি ফাংশনটা একটু দেখাই ফেলি ফাংশন মনে করেন গেট কালার্স জাস্ট এমনিতে একটা ফাংশন মানে ওকে জাস্ট জাস্ট ফাংশনটা পাস করে দিই ওকে তো এখন আমি এখানে চেকটা করতেছি কি আচ্ছা এটা এখানে নিয়ে আসতে হবে গেট কালার ওকে এই দেখেন ফাঙ্ক মূলত এখানে ফাঙ্ক দিতে হবে এটা রিয়েক্ট ইয়ে করতেছে সো মূলত এটা আনএক্সপেক্টেড টু ক্যান এখন দেখেন মানে এটাতে ইয়ে করবেন না আমি যদি এটা ফাঙ্ক না দিয়ে মনে করেন আমি দিয়ে দিলাম অবজেক্ট এই দেখেন ক্যাট কালার্স টাইপ অফ ফাংশন সাপ্লাই টু প্রোডাক্ট প্রোডাক্টস এক্সপেক্টেড অবজেক্ট মানে দেখছেন মানে জিনিসটা এখন দেখেন এখন মনে করেন আমি এইখানে একটা আরও একটা জিনিস দিতে পারবো আচ্ছা এইটা কি আসলে কিছুই না এক্সপোর্ট ডিফোল্ট জিনিসটা ওইখানেই রাখলে হইতো আমি আসলে মানে মনে করছিলাম আচ্ছা মনে করতে পারেন আপনারা হয়তো আমি এইটা হয়তো খাস করবে না এরকম আসলে খাস করবে আমি ওইটা তো খাস করি না এখানের জন্য এখন দেখেন আরও একটা জিনিস আছে এটা এইটার ক্ষেত্রে আপনি এই সেম জিনিস করতে পারবেন কি প্রোডাক্টস ডট ডিফল্ট ফ্রপস সেম জিনিসই যদি আপনার কোনো কিছু না থাকে তাইলে আপনি এটা দিবেন মনে করেন আপনার কালারটা আমি ওইখান থেকে দিলাম না তখন আপনি কি করলেন মানে এখানে গ্রিন দিয়ে দিলাম মানে ডিফল্ট না থাকলে কি হবে এখানে বসে যাবে মনে করেন আমি এটা চাই রকম না দিয়ে এটা দিই আচ্ছা আমি কালারটা ব্যবহার করছি কি না আচ্ছা আমি এটা ইয়েটা তুলে দিই এটা তো দেখলেন আপনারা এখন কালারটা মূলত অ্যাপ্লাই হইতেছে না আচ্ছা আমি এখানে ওই যে ইয়েটার জন্য মনে করেন আমার এখানে কালার আসতে চাই না মানে আমি এই জিনিসটা দিলামই না তখন মানে আমার আসতে চাই না দিলামই না তখন এইটা নিয়ে নেবে ও হ মানে মনে করেন আপনার আপনি দিছেন অথবা এমটি আসছে অথবা দিছেনই না তখন ওইটাই ডিফল্ট প্রপস না মানে আপনারা যে আপনারা যেরকম কথা বলবেন দেখেন আপনি আপনারা যদি বলি প্রোডাক্টসের ভিতরে কি পাঠাবেন প্রপস মানে প্রথমে কি করবেন চেক করবেন চেক করতে গিয়ে কি করবেন প্রপস টাইপ চেক করবেন প্রপ 
টাইপস চেক করবে আপনারা যদি বলি কোনো কিছু মানে না থাকলে দিয়ে দাও তখন আপনি কি করবেন ডিফল্ট ফ্রপ ফ্রপস দিয়ে দিবেন তো এইটাই আর কি আপনার মুখের বাসা যেরকম ওইটাই প্রোগ্রামিং গিয়ে ওরকম অথবা আপনার এই ইয়েতে ওর ইয়েটেও এরকম তো এই দুইটা গেল আর আর একটা জিনিস আপনাদেরকে হালকা একটু স্টেটের বিষয়টা একটু ইয়ে করে দেখ কি বলেন হাসান ভাই দেখেন এখানে আমি একটা জিনিস গেছে দিন হালকা পাতলা এটা তো গেল খালি তো ক্লাস নাই আর স্টেটের বিষয়ে একটু দেখাইতাম যাতে আপনাদের ক্লিয়ার হয় হ্যাঁ হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্ক কি বলবেন মানে হোমওয়ার্ক একটু আছে তো আপনাদের এটা আছে আর একটা দিব নিয়ে সমস্যা নেই আচ্ছা আমি এখানে চাইতেছি কোথায় 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 এখানে চাইতেছি আমি যখন ইয়ে করব তখন আমি এই যে এলিমেন্টগুলারে ইয়ে করব আচ্ছা আপনারা যদি বলেন সমস্যা হয় তাইলে আমি আজকে বাদ দিয়ে দিই ওকে আল্লাহ ওকে হোমওয়ার্কটা হইতেছে একটা লাইক বাটনের বিষয়ে মানে ওই লাইক অ্যাকাউন্ট করবেন কয়টা লাইক হয়েছে মানে প্রথমত দ্বিতীয়ত হইতেছে মানে আপনি মনে করেন প্রতিটা বাটনে মনে করেন লাইক লাইক ডিসলাইক কাউন্ট করবেন প্রতিটা লাইকে আপনার একটা কাউন্ট থাকবে লাইকে ক্লিক করলে আপনার লাইকের কাউন্ট হবে আবার ডিসলাইকে কাউন্ট করলে ডিসলাইক লাইকের কাউন্ট হবে তখন আপনি ওই লাইকটারে বাটনটা দেখাবে আপনি জাস্ট মানে ইয়ে করলে হবে না মানে আইকন দেখাইতে হবে আইকনটা আপনি ইয়ে থেকে আনবেন ওই রিয়েক্ট আইকনস নামের একটা ইয়ে আছে ওইটা আপনি গুগল গাটাঘাটি করে ওরা দিয়ে দিবে ইনস্টল কীরকম করে আর ইউজ তো দেখছেন এইরকমই মানে ইউজের ক্ষেত্রে আপনি ও রিয়েক্ট আইকনসে ও কী করে একটা কম্পোনেন্ট প্রোভাইড করে ওই কম্পোনেন্টটা ইউজ করলেই হয়ে যাবে কন্ডিশনাল রেন্ডারিং করতে হবে যে এইটা হইলে ওইটা যদি লাগে কন্ডিশনাল রেন্ডারিং করবেন তাইলে হইলো না হইলে আপনার ইয়ে করবেন লাইক হইলে লাইক বাটন ইয়ে দেখাবেন এইরকম আর কি আপনারা যা করা লাগে করবেন আর দ্বিতীয়ত লাইক ডিসলাইক করবেন আর দ্বিতীয়ত হইল কি হইল আপনার যখন লাইক হবে তখন ওই লাইকের বাটনটার কালারটা চেঞ্জ হবে অথবা আদারওয়াইজ এরকম কোনো কিছু তো কালারগুলা আপনারা একটা জিনিস করবেন আপনারা একটাতে করবেন কিছু রাখবেন মনে করেন আপনার ইয়ে থেকে না কিছু রাখবেন আপনার অ্যাপ টোর সিএসএস থেকে আর কিছু মডিউল আকারে নেবেন আর কিছু আপনার স্টাইলে করবেন তিনটা জায়গা থেকে করতে হবে মাস্ক দিয়ে মানে আপনি এই যে দেখেন এখানে একটু হইলো করবেন এতে কি করবেন আপনি জানেন এইখানে একটু হইলো করবেন সেফ ডট সিএসএস থেকে নিয়ে আসা ইউজ করবেন আপনি মূলত দুইটা সেকশন বানাবেন সরি একটা সেকশন একটা কম্পোনেন্ট বানাবেন লাইকের কোনো জন্য একটা কম্পোনেন্ট বানাইতে পারেন আলাদা আদারওয়াইজ একটা দিতে আসতে পারে লাইক দিবেন কি হবে লাইকের একটা কাউন্ট হবে দশটা হইলে দশটা একটা হইলেও হবে না যে আপনি দিয়ে গেলেন একটা আর হবে না আপনি দশটা দিতে চাইলে দশটা দিতে পারবেন এরকম আর কি আর দ্বিতীয়ত কি হবে এই লাইকের কাউন্টটা দেখাবেন তৃতীয়ত হইতে চাই ডিসলাইকও তা হবে ডিসলাইকের বিষয়টা আপনি দেখাবেন তখন এই বাটনগুলা বোঝা যায় তো মানে আমি যা করছি বাটনগুলারে কালার করবেন কালারিংয়ের জন্য স্টাইল যে ব্যবহার করবেন তিনটা জায়গা থেকে করবেন প্রথমটা হইতেছে গ্লোবাল দ্বিতীয়টা হইতেছে মডিউল যেটা তৃতীয়টা হইতেছে ইনলাইন সিএসএস তো তিনটা করলেন কালারিং করলেন দেখাইলেন তো এইটাই এইটুকুই তা হোক আর দরকার হইলে আমি একটু ইয়ে করবো আর চিলড্রেনগুলো আপনার এমনিতে প্র্যাকটিস করেন প্রপ প্রপস টাইপ এই যখন প্রপগুলো নিয়ে আসবেন তখন প্রপস টাইপগুলো চেক করবেন অথবা ডিফল্ট প্রপ দিয়ে দিবেন এগুলো আপনারা মানে আপনাদের নিজস্ব মানে হিদে অনুযায়ী ব্যবহার করবেন ওকে তাহলে আজকে এতটুকুই তা হোক আর আশা করি আগামী